Mirë mbrama, Shqipria vëndi bujësor pa bujësi. Kjo është tema e emisionit sotëm. Ndoshta e kemi të pruar, ndoshta jo, shikuesi në fund të emisionit do të bëjë, do të ketë konkluzionin e vetë. Në kohën e diktaturës, në kohët një ndërkohët më të këhia të Shqipëris, kishtë e një frazë bujësia që është jetë gjithë populli. Në fakt, diktatura kishtë e të gjithat këhijat, por parullat nuk i kishtë e të këhija. Në kohën e orgjës, Shqipëria, përveç vuhet i vetje zakonshme, në fushën e bujësisë, pati disa rezultate. Ndo shta diktatura e mbështeti gjithë shka të bujësia, duke u vetë rethuar, u përpoj të mbje tonte, duke përdorë bujësin. Dhe nga jo ko, ne kemi vepra, bonifikime, përmirësime të strukturë të tokës, mirëmbajtje të saj, e tjera e tjera, të cilat në dujë shojmë në emisionin e sotëm, po sot, pas 25 vjetër. Vështirë të thuash njëra shumë të mira, ose dhe të mira. Raporti filmik, që ju do të ndihni, e ka quar kamerën tonë në ato që ne i quajmë ferma ose organizime në fushën e bujësisë. Le të ndjekim raportin filmik dhe unë të rikëthem në, do të këthem në të ryezë me tëftuarit e mi. Jemi në Kasharë. Kjo është ferma Fogli. Një ndër fermat më të mëdha në Shqipëri. Bedri Dema, pronari i saj, problemet i gjeti rrugës. Në filim e kishtë e menduar si një biznes elementar. Kërë e nisëm ne, e mëndum që më të thjeshtë. Mëndum se po të marim lopë në Gjermani, ato janë ratës e mirë, dojë bim këtu, një kamion me lopë, dojë apim me hunger, barë, edhe dojë mjelim. Ne këtu në këtë pikë kishëm gavu, sepse këto nuk jenë lopë që është jenë thjeshtë me barë. Në fshatin thuman të fushkrujes, Vladimir Cakoni bënd të njëtim biznes, por stala e ti është modeste. Një biznes thuese familjar. Kam 4-5 vjetë që kemi ndërdu. Kemi një sfilimisht me vijqa, faktikisht, për të trajtu vijqa. Pas të e këthym, nga vijqa tha mos është ma mirë, po ma e mlob. Dhe po shtrem këtë punë, Tani, fjallë vetë punë, punë e kuptoa familje, që punëm mërë në familjes. Këtu jemi në gërdec. Vendi ku plarend Paco ka zjedhur të ndërtoj serën e ti dhe ku aplikon një sistem të ri për mbjeljen e perimeve. Këtë projekt konsiston me pak fjallë në këto sistemet e reja që quen hidroponike, që tashmë janë të njora në gjithë botën, për në Qipëri nuk ka necër për para. Të tre këta fermer në duke kanë probleme dhe sfidat të ndryshme, por shkakjet e problemeve të tyre janë të njëjta. Eksplorimi këtyre shkakjeve do të jetë dhe misioni unë. Një ferm të madhe me 500 lop, përgatitja e ushimit nuk është diçka e thjeshtë. Puna njës herët në mëngjes, ku 4 puntor dhe 2 makineri të rënda, angazhohen për të bërë për zjerjen e ushimit. Lënda baze ushimit është misri, por është e domozdoshme që kjo ushim të përzihet dhe me përbërës të tjerë. Po thuaj se të gjithë komponentët importohen. Qmimi ushimit për kafshët në Shqipëri është më i shtrenti në Evropë. Kjo ndodhë sepse Shqipëria nuk ofron kapacitet e ushqyese dhe lënd të parë. Masë kësaj për zirja të silajet e tjongjit që prodhëndu me këto misëre, elbe, që blejmë jashtë dhe me ushimet vitaminose prapjash, prodhot kymiks, ushimesh, që 
Sigurim. Çok güzel. E me ushimin prodhem, mundohemi të prodhem vet me ble sa ma pak ushim. Ndonë se fermerët e vegjil për pikjen të prodhojnë vet një pjesë të ushimit. Kjo mbetet një tentativ amatore pasi Shqipëria shumicën e ushimit për kafshët e blen në Serbi. Êshtë gjenof që ne blem misër. Mbase 100% nevoja dhe këti veni për të prodhojmë tu mund të mos i plëtsim, po të pak të në të djetë të thepe së përqin. Në gënë pas zonë, Shkodrë ka qenë kampion për misën, hibrit. Saranda ashtu, lushnë ashtu, gjithë të toka, me bli misër në Serbi. Pse të vjerin nga Serbi, ja? Se këtu vjerin nga Serbi, ja vjerin gjithë dojtë janë. Ministri gjitha, gjitha drithrat, prodhimet, nga Serbi, ja. Mi ka që toka është këtu dhe fri bosh, ose ose prodho, po prodho me qërek kapaciteti, asë me gjysë kapaciteti. Ejqet, është sot, pënge, ose problematikë kresore në këtë qeshtin e ufshimil blektorisë, është investimet në blektori pa u bazuar të këtoka. Pra, këti mund gjeshtë sot komplekse blektorale, që kanë importuar në shumë blektori, kanë bryshin lop, treqin lop, kanë menduar në investimin më modern, pra për t'imbajt në stal, lop, dele, dhi dhe tjera, dhe nuk kanë asin metr katror to këtyre për zhvilluar bëjësi. Por në Shqipëri sigurimi tokës për të mbjellu shqimin e kafshve nuk është diçka e thjesht. Nga strat e tokave janë të vogla dhe shpesh, pronsia e tyre është e paqartë. Si pasoj, marja me qira nga anë e fermerve vështirësohet. Pas i fshatarët, nuk në nëshkrojnë as njëher kontrata. E kemi marë, edhe se kemi marë, shko me jamën lekë fëtarëve të ndorë se s'kanë certifikatët që të bëjmë i kontratë, ke noteri. E po s'bëjmë i kontratë, nuk jemi të sigurët nëse vitin tjetër, do e kemi se ti përgatit tokën e sistema, e pleros, e mbjellë si vjetë dhe thotë lërë se e du prapë. Se s'kemi bëjt do të kontratë, sa i nuk ka certifikatën e Francis për të bëjt kontratë. Mungesa e tregu të tokës ka silë një efekt të zinjirë. Fermerët shqiptarë nuk mjelin dot në mënyrë të organizuar për të siguruar ushimin e kafshve. Për pasoj, ushimin e blejnë kryesisht në Serbi. Po njësoj ndodh me plehrat kimike apo me elementet e tjerë. Shteti shqiptarë jo vetëm nuk ofron zgjidhje për prodhimin e ushimit në Shqipëri, por është gjithashtu i pa aft për të kryer edhe certifikimin e produkteve që importohen. Mungesa kontrolit shtetëror nuk ndihet vetëm në blektori, por edhe në bujësi në ushimin e përdiqëm të shqiptarëve. Mirë që nga vinë me kostat lartë, po nuk nga garantojnë cilësi. Me blej, që ka shkuj të i tjetëri se nësë kemi i laboratorë, që atë qëfikat në origjinës, që në jave në do, qëfikat në cilësis, të kontrolojmë të dhe të avërdetojmë që ne kemi blej një mal, ashtu që është shkrujt, në ta parametra, në ta të rëgusë që ta. Nëse vërdetojmë do të. Këtu nga vjedhin, sa e dhe. Këtë cilësia nga vjedhin. Mungesa e kontroleve mbi cilsin u shimore ka bërë që Shqipëria të jetë dhe vendi që përfiton më pak fonde nga projektet e bashkimit Evropian për bujqësin. Madje, jemi dhe shteti i vetëm në Evropë që nuk kemi një registrë të kafshve. Nuk kemi arritu rende të numërojmë ndonë se produktin e këtyre kafshve e konsumojmë gjdo dit. Êshtë komplet si sistem që mungon që nga, le themi që nga që nga qërtifikimi i farënave. Të paktën për vitin 2015, Ministria e Bujësis arriti të marrë një shtes në bugjet prej 130 milion lekësh për të bërë më mirë inventari në kafshëve. Por, a mjaftojnë vetëm disa lekë më tepër për të patur sukses? Nuk kemi arrit, edhe nuk arrim do të akoma, që të monitorim të gjithë Shqiprin dhe të gjurmojmë gjdo loj kafshë, ose pra të kemi në kontrol gjdo kafshë të matrikulluar që ju përmëndet, edhe të gjurmuar gjithë smundje dhe të raportuar kjo dhe me masa profilaktike për të mos ndodhë, po dhe me masa për të eliminuar në që pëse ndodhë ose për të shkulluar e to. Matrikullimi i kafsheve në Shqipëri ka njësë që para ja 4 vjetësh dhe ne kujtojmë se u bon. Kemi qarë dhe i sigurët për këtë lojmë matrikullimi, se nuk e kemi matrikulluar kafshen që pëse vjejve një numër më beshtë, 
edhe ke marru fund. Të duhet, kur të vesh numërën vesh të kjenë të registruar, të dalim dhe kërësë tekniku të rethet atje të dretoria bëqisë. Nuk është letë, sepse pra, kjo nuk kërkon vetëm para, por kërkon struktura. Dhe kërkon që në gjithë Shqiprin, pra ti të kesh sistemi në rrath par shtetëror, për këti kontroli, qështë që didhe në kontrol në shqimor, dhe me kontrolin veterinar dhe smën shmërin, janë pra të monitoruar në nivel europian, dhe ti e i dytëruar, pra që të kesh sistem kompatibel, dhe ti bindësh ato struktura që je i pastër nga smundjet, ose i gjurëmën dhe i ke luftuar smundjet, i ke eliminuar në dëndit të ndodhet. Mungesa e siguris është dhe arsuja pse fermerët shqiptarë nuk kanë mundur të përfitojnë nga projektet e bashkimit evropian. E me gjitha të disa fonde nisën të jepeshin nga bashkimi evropian që prej vitit 2008. Në atë ko, u kryua agjensia zhvillimit buqësor dhe rural e njohur dhe si agjensia e pagesave. Kjo agjensi nisi të subvencionoj gradualisht fermerët duke nisur me farat e duke përfunduar me impjantet e më dha të prodhimit blektoral. Ngritja e kësaj agjensie njalli shpres të këfermerët. Po thuj se s'kemi marrë dhe goma, të vite që kanë kalu 4-5 vjetë, s'kemi marrë, absolutisht. Shpresojmë këtë vitë që kaloj, kemi aplikuar, kemi aplikuar dhe shpresojmë nga shteti, mi fja kemi shumë shpresa që të në të nimojmë nga qumë shti, në i së vëcionim. Si që edhe në nimonë. Në e bi shtyjës për para, kësë vecenimi, në e bi shtyjës për shemë. Agjensia e pagesave është konceptuar si një institucion që duhet u vinë në ndihën fermerëve duke i subvencionuar ata. Pes vite më pare ende pa u bërë një fermerë në gërdec, ka rendë paqo punon dhe si shefi sektori të riskut në këtë agjensi. Kur nisi punën, a i konstatoj se dosjet e aplikimeve të fermerëve nuk egzistonin në sistem. Dosjet ishin të sopa letrash. Ti është copa letrash, nuk ishin dhe më thënë asë një loj arkivit dhe më thënë elektronikë. Dhe letrat ishin të shpërndarë dhe në përzyrat ndryshme. Dhe aksesi që ke dhe më thënë në përzyrat ndryshme për të bërë qoftë edhe një analizë më të thjeshtën që egziston dhe më thënë, nuk i bëje do të sepse nuk ishë akses asë në ato aplikime që ishin bërë për para se sa të shkoj e unë dhe asë në ato aplikime që ishin në vazhdimësi. Ishte kjo momenti kur plerenti dhe ish kolegët e ti përveshen mëngët. Ata nisën punën duke kryuar një register elektronik, ku fermerët registroheshin dhe asetet e tyre të ashma ishin pjesë e një sistemi të integruar të dhënash. Atere duhet fillonim nga zero, që duhet thotë duhet më lidhnim gjitha këto copat e letrave dhe t'i bënim, t'i kthenim në një arkiv elektronik në thojza. Pasta e me... Sigurisht dhe më thënë edhe me ndimën e shumë kolegëve që ishën dhe më thënë taf për punën e tyre, në ndimën të ndërtonin dhe dhënë këto lethemi softin përsa i përket të organizimit punën. Pakaluar shumë kohë, grupi i punës që kryoj registrin elektronik në agjensin e pagesave u shkri. Punonjësit që morën pjesë në ndërtimin e këti sistemi, u shkarkuan nga detyra. Në vend që të shpërblehëshin, ata u ndëshkuan. Sistemi që kryuan, rriste transparencën e agjensisë e pagesave për fermerët. Transparencë bëri dhe kontroli i lartë i shtetit në këtë agjensi. Në një raport të hartuar në vitin 2014, këllëshëja zbuloj një listë të gjatë me abuzime, disa qindra milion lek dëm i shkaktuar nga ish zyrtarët e lartë të kësaj agjensie në vitet 2012-2013. Këto abuzime i kishte parasysh dhe krye ministri i ri i vendit, i cili sa po erdi në pushtet premtoj reformimin e kësaj agjensie dhe shëndrimin e saj në një organ eficient në ndihën të fermerve. Duke ndjekur direktivën politike të ramës, dy ministrat e ti Edmond Banariti dhe Shkëllqim Cani përcaktuan dhe një udhëzim mbi mënyrën se si do jepeshin subvencionet për fermeret nga agjensia e pagesave por kjo udhëzim ka shkaktuar shumë pa kënajsi të këfermerët. Atyro u duken që sharake kriteret e vendosura nga panariti dhe cani. Kjo është i cikë për qeshur, mund të shqitë do qëkët gjej një nëjë qu shoqe, që them hajtë të bëhu administratorëk e unë, të japë jë dhe të lopë të qisë në brej kanalit, që të kapë ja i zetë pikë më shumë, ku ka femë më këtu, ti 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 i bjerë menja, ke lopë të. Fermeri Vladimir Cakoni mbetet mirë kuptues me qeverin pavarësisht problemeve që kanë kriteret e vendosura për subvencionet e fermerëve. Pole e se këto janë 
Këto e skema të reja, që si që është i një dhe vetë që vrit kanë qenë rëmujën, tranzicion Shqipëria nga 25 vjetë. Por e rëndësi ka fshati, fshatart, që të fillen të punen. Për të bërë me eficient procesin e punës, disa fermerë kanë bërë investime të rëndësishme. Në fermën e Bedri Demës, i gjithë cikli punës është elektronik. Ferma e ti është me cikl të mbyllur dhe përpos stalave moderne, qumshti i mjel me aparatura elektronike kalon më pas në fabrikën e qumshtit, e cila është pjesë e kompleksit blektoral. Për të realizuar të plot këtë cikl, Dema ka investuar miliona në makineri dhe pajisje. Por, për gjdo makineri të importuar dhe për gjdo kilogram ushqim të importuar, Dema thot se pagua një kosto të lartë të të vëshës. Misën italian e kanë me 6% të vëshë, në kinë e zetë. Nuk më tjenë gjithë, nuk e kuptoj, unë nuk jemi ekonomisë, jemi agranë në brejte, për nuk e kuptoj dhëtë që 20% që atjetë. Si ishte një vit me bereqet, një vit i plotë, si ishte një vit që s'ka prodhim, këtë vëshëjo, Nuk ljubit. Por nuk është vetëm taksa e lëndës së parë dhe e makinerive ajo që rëndonë. Nafta e përdorur në bujqësi, gjithashtu është një faktor shtes në rritjen e kostos. Unë do mjellë ministrin, ministri jo fara, jo dati, jo ureja, gjitha këto, jo plugimi ishtë shumë shtretë, sepse nafta, si që është për një vitur, për një mjetë luksoz, është dhe për traktorin. Ky nuk është një Lamborghini tipik, është një traktor dhe jo një autovetur luksoze sportive. Por ndonë se është një traktor dhe një mjetë që shërben vetëm për prodhimin buqësor, shteti shqiptar, ja ka marrë doganën, njësoj si kur të ishte një automjetë luksi. A i traktor Lamborghini, që ke fati e ty, ka gështu 75.000 euro. Dhe ty duket këtë dhe të qëdiqme, themu që a i ka gështu të vëshë, transport dogan 15.000 euro. Se mund të dhita se me 15.000 euro shtes, unë mund të pësamon një që kishtë 200 kua i fëqi, që kur të plëgoja, të ishtoja dhe dy plora të jarë. Përveç kësaj, mje që erda këtu, po që kam hequr, se mu fikte në parcel, nga që ne kemi naftën, edhe pse e blejmë shtrenë, nuk kemi cilësi. Fermerët e mëdhenjë shqiptarë janë përpjekur të investojnë për mes blerjes së makinerive dhe mjetëve cilësore. Por, si shtregon dhe shembul i traktorit Lamborghini, shteti jo vetëm që nuk i ka ndihmuar në këto investime, por i ka rënduar akoma më tepër me skemën e taksave që ju duhet të paguajnë. Nga anë atjetër investimet e kryera prej fermerëve, janë për herë të rezikuara dhe pas një loj mbrojtje, në ato raste kur balafaqohen me aksidente apo dëme të paparashikuara në punën e tyre. Ky është zjarë i që ra në janari në këti viti në fermën e Bedri Demës. Magazina që digjet ishte e mbushur plot me ushqim për kafshet. Një pakujdesi e vogël bëri që flakët të përpinin ushqimin e gjasht muajve. Magazina është krumbua plotësisht. Pasoja, ushqimi i këthyrë në tymë dhe e gjithë struktura metalike e dalë jashtë përdorimit. kërë e shëfë shumë dukët, gjo dhe mund të nesëmën kërë mas dy ditës kërë kam pa një fare që u dukët e pak, po gati 300.000 euro malë. Ta shkishën malë në gjeshë mujëve, ma e misërë, soje, jonëqë. Da i kishë edhe një djegje të forë, se kishën të mbratur të lartë, se misërë dhe soje kishën një ndëci brëndshme, që diqë me fare. 
si që myri më kishte atë temperaturën, fërmeri, shqiptar, jo vetëm bedrio, gjithë ato që mërë në këtë punë, duhet të mbështetën që të fëqizohen, që kur të ndodhen kështu, më së të ngellin e të ngrejnë durët për funizim. Fermerët shqiptarë ndihen të rësisht jashtë vëmendje së shtetit dhe të ekspozuar më shumë se kush do ndaj fatkesive të natyres, aksidenteve apo kapriqove të fatit. Po si kur të mos mjafton të kjo, investimi në bëhqësi është i lënë pas dore dhe ishë përfilur nga sistemi bankar në vend. Plarenti në rëfen një histori të vetën me bankat, ndërsa i po përpikje i të siguronti një investim për serën që do në nërtonte. Një kompani izraelite i ofroj investimi në serës me interes zero dhe vetë një gjithë që i kërkoj kompania Izraelite, ishte një dokument garancie nga një bank shqiptare. Kjo kompanie ndërton serën për ne në Shqipëri, ta jebë dhe në pronësi, dhe ti këto serë filon e paguan pas një viti. Këtu pasa janë problemet më të nëaj, dhe më thënë që kanë fermerë shqiptare, dhe këto që duan të prodojnë të disi më shumë, është sistemi bankarë. Kërkum një garanci, një bank të saktuarë, Si dhe mishtë, dhe të themi dhe më mënyrë vigjore, ramë dhe kortë që kjo pun dhe bëhe, por nuk u bëhe sepse dhe më thonë fund fare nga kërkuan që ne të mërnim kredi dhe mos të mërnim garanci. Êshtë e qëtë ditë me sa s'ka ku qëkoj, po kjo orë dhe më thonë përgjigje që kemi marrë dhe nuk kam asë një loj përgjigje tjetër, që oftë mënyrë zyrtare, që oftë informale, që qëfarë ndolli dhe më thonë me ndalimin e e këti projekti. Ju përmëndët një rast me Izraelin. Me ndoj që kreditimi agrar do në zitër shenë qëpse shteti do kryon të këto mekanizmat e garantësis kredive dhe të kompesimit të këfermerët për ato element që a i do të lisë. Pra, ju shdo të aktivitet në bujësi mund të përkrash ose mund të nëpërshtesër, por në përmjet bankave që veprojnë, ose në përmjet tyre fondeve rurale të kreditit. Shteti Shqiptar në ndryshim nga fqinjët tanë në Makedonia apo Serbi nuk ka kryuar as një politik efikaset të mbështetjes së fermerve në përmjet bankave. Fermerët Shqiptare paguajnë kredin për projekte në buqësi dhe blektori, njësoj si kur të ishin duke investuar në ndërtim apo informatik. Unë si kur kam kredin në një vend tjetër, me përshin një shumë të lartë, moja me mbyt. Po të kem një kredi për shemë të zbutur, që unë ta ta mush të aplëtsoj punën ti me këtu për shemu, atërë do funksionohet dhe shumë më mirë. Por për te besimit të fermerve, bankat e quen si një biznes me risk të lartë investimin në bujqësin shqiptare. Një situatë shumë absurde, kur gjithë bankat kanë para, kur syre, dhe gjithë bankat ose në fshat e kanë pothuaj se jashtë sferës të tyre të biznesit, për hirë për ato që ato që në risk. Si një sektor me risk të lartë dhe të lënë në nëmëshirë në fatit, e shikon bujqësin shqiptare dhe kjo raporti bankës botrore. Raporti evidenton se bujqësia shqiptare është goditur në themelin e saj që prej vitit 1991. Sistemi i tokës bujësore në Shqipëri është i thërmuar dhe përpasoj e fiqensa në këtë sektor është e pamundur. Ky liqë, ky sistem, i mdarjes pronës ku me këtë copë ne duhet, me këtë keqë si përfaqe, ne duhet morim gjithë këtë copë, ne është këtë rrumë. I copë ka vlerë kër është e madhe. Ne jemi të fëqishëm kër gjithë copët i mledhim bashkë, po kër mërë se cilit vetëm, kam i dylim to këto taj. Këtë të qoshë atë, të bëjshë vrapë? Edhe vrapë më urëzu bide për cilë atjetërit është ligji 7.501 i miratuar në vitin 1991, a i që bërin darjen e retët tokave në Shqipëri. Ky ligj i bazuar në përfitimin me tok për e gjdo antarit të familjes fshatare, soli si pasoj fragmentarizimin e tokave bujqësore. Veç problemeve me certifikatat e pronsis, aplikimi i këti ligji të regoj se ndarja e re nuk siguron të një të ardhme për fermerët shqiptar dhe sektorin e bujqësis. Se ku e gjetën këtë kodosh ligji? Se ku 
e bon, do mat me nëj parlament që ka bu kamera duke të lishme. U myllën syt, ma 7.000 pasi në ishin, do të ta harrojnë asë plejsht, asë trit. Se ko e gjithën të model me bo Shqiprin, që ka qile, ka qile, nëj. U ka ra njësë dhe tokë sa me morë gjithë familjen, me ullë këtë tokë, nuk e zetë, do të një në imë komë. Institucionet shqiptare për 20 vitesh nuk kanë një inventar të tokave bujësore. Ndryshimet dhe shkelet e ndodura në 20 vitet e fundit e kanë bërë të pa mundur hartën e tokave. Ka pas shumë bështirë se tjera se të ka njësë një reformë sociale. Pra, ka njësër me i të sobëzim ose në darje tokash pa një orë prënsine më pashme. Pra, po të kesh parasysh që Shqipërisi është dash që të ketë rrëth bi 2 milion parcela toke si pjesë prënsore për nbi 400.000 familje në zonat rurale, pra ka që një proces jashtë zagonisht kompleks, jashtë zagonisht i vështirë, përsa i përket një në ratë farë kryimit të një registrimit bas tokave bujësore. Fragmentarizimi i ska e shëmi tokës bujësore, duke se është dhe arsyja kryesore pse Shqipëria është sot i vetëmi vend në Evropë që nuk ka sisteme kullimi funksional. Në një onit i bitë e përhise me morë nga ato 800 metra, 600 metra për onë, 200 metra kanalin. Se do i prishta i kanalin. Dhe të staj vje, mos funksionimi i ujitjes, mos funksionimi i kullimit, se cili i hapë mbyllë kanalin, se pas qefit vetë dhe të rezizë. Problemi i mojë madhë është kullimi. E lejmë vadigjen. Se vadigje, për shemull, njerësit kanë mundësi i vetë të vadisin, kanë bërë dhe shpime, në ndishë ka tilë. Po, kullimi. Sigur të mos mjafton të ndarja e bërë që për i vitit 1991, problemi me tokat bujqësore është komplikuar edhe më tepër nga pa përgjeshmërie e qeverisjeve të 20 viteve të fundit. Ndërsa në Tiran nga salat me ajer të kondicionuar, qeveritarët premtojnë për mirësime, kur zbresin atje në teren, ata gjenjë për herë më shumë probleme, si në rasin e kësaj vizitet të ministrit panariti në fshatin Feras, që është shorin e kaluar. Zotin Ministrë, nuk kërkojmë, nuk kemi hajdut për të vjetë, nuk mërojmë të pa drejtë. Kemi 23 vjetë dhe e kërkojmë. Po dhe që për të thëmë një gjithë tjetër, që zotrin të putet, në kanë marë botët, këj fshatë është i djatë komplet, në kanë marë botët, mërësit da dodëm, me gjithë zotin Oldashi, Rameti Pashpirti, më mirë, ka thënë që këtë probleme zjithë unë. Nuk ka tre muj, ka tre muj, mërësit da më ka thënë. E kam shumë mik panaritin, hajdet t'i plëcëm me dokumentat që a kanë helu. Këshu në kanë gjë një deputetet 23 vjetë. Pshatarët e ferasit i kërkojnë panaritit të zjidhë qështje në një koncensionit të pazakon tokash të dhën nga qeveria Berisha tri dit për para se të mbaron të mandati. Pshatarët thonë se janë vjedhur dhe janë mashtruar nga kolegët e zotit panariti. Nuk për dani që unajt e tjë të kujtë. Zotat i ka vjedhur, zotin ministrë që tjenë të gjitha pushtetit. Ka një ligjë, ka një prokurëri, ka një jetësi, ka gjukada që indajnë këtë gjërë. Po, pra ndë e në problemi me dosje dhe do shkojnë shumë burë, do shkojnë shumë burë, e shumë bjerë. Pra ndaj, pra ndaj me që të si... Toka kushja ka ndërë zotë rritë, jo, pra ndaj e me që të parë, për 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 të parë, kjo është dhe interesit të mërë. duket pra se bujqësia është lënë në mëshirë të fatit. Sakatimi i sistemi të tokës që prej vitit 1991 ka shkaktuar një zinjirë problemesh që qeveritarët e 20 viteve të fundit nuk kanë ditur si të zgjidhin. Atëherë kur fermerët kanë dashur të zgjidhin vetë këto vështirësi, qeveria është kujdesur të rëndoj me taksa e tarifa, duke nisur nga ushqimi e duke përfunduar tek makinerit moderne që fermerët kanë investuar. Shqipëria është i vetëmi shtetë balkanik që nuk subvencionon naftën dhe të vëshën e mban fikse për të gjitha produktet bujqësore. Por kjo shtetë që dit i rëndoj fermerët fuqishëm për mes taksimit është të reguar veçanërisht mjafti dobët në garantimin e cilësisë e produkteve bazu shqimore duke e përjashtuar Shqipërin e sidomos blektorët shqiptar nga e drejta për të shqitur produktet e tyre jashtë vendit. Qeveria Shqiptare pas 20 vitesh nuk ka një inventar të tokave bujësore dhe nuk din numri në kafshve që përdoren për blektorin në vendin tonë. Ajo nuk është në gjëndje të identifikoj burimin e një sëmundje të kafshët 
në rast të një epidemie, pasi ato nuk janë registruar ende në sistem. Edhe kur i subvencionon fermerët me programet të mbështetura nga BEA, kriteret e vendosura nga qeveritarët bëhen shpesh objekte barcoletash mes fermerëve. Ndoshta e til ka qënë bujësia jonë në 20 vitet e fundit. Një shaka e hitu. Po përsa kohë do t'jetë ende e til? Raporti filmik që sa po ndoqëm, të ndërruar të lishikusë, bërë ishte një ekspoze ku personajet treguan që shteti mungon të në të gjithë punën dhe aktivitetin e tyre. Tëftuarit e mi në emisionin e sotëm për të diskutuar dhe debatuar dhe kësaj teme janë. Zotja Grënduka, ishtë Ministri Bujësis. Mirë brema, Zotja Duka, mirë se kënjarë. Zotja Banzusi, zëvënës Minister i Bujësis. Mirë brema, mirë se kënjarë për në emisionin e tëmë. Zotë është një gura inginier agrar, sot në kemi shkolla për inginier agrar, është një qëhet sot. Agronomia dikushme, inginier agrar, agronomia dikushme, shkencat bujësore. Zotë i Petrit Ago, fermer, ekspert të bujësin. Si prolog për emisionin, për debatin e sotëm, për 10 minutës në parë, unë kam zidur një pëtje për, jo për faktorët që janë në, kanë qënë të lidur dhe janë të lidur me bujësinë për personajet të eftuar sot, por Zoti Ago, ju jeni tashme një fermer në bujësinë, në blektorinë shqiptare. Jeni shgënjër, apo jeni gëzuar për atë që keni bërë dikur, që keni filluar këtë punë? Them drejtën i shgënjër asë një herë, më vjen keqë që Në vëndin tonë, je i dituruar që gjithë shka ta përbalosh me forcat e tua. Ndi mesa e Ministrisë Bujësis, institucioni që mbullon bujësin, blektorin, agroindustrin, është totalisht inexistente. Ato që thanë para forcit, fermerët shqiptarë që ju ishit intervistuar, ato janë pak. Naturisht e ne nuk mund të investigojmë gjithë vendin. Jo, ata thanë shumë pak. Mund të kishin thënë akoma më shumë. Kam qënë... Jemi në të rezë, Danit, dhe do të bashkëm... Kam qënë një mision televiziv me Ministrin Bujësis. Të sotë? Flisim për ministrën e sotëm, se në krakë kini një ministrë, bëjshje. Jo, kam qënë me zotin Panariti, i cili premtoj që brënda një viti ju do të shikoni në tërshime dhe bëjshis dhe blektorisë shqiptare. Do të filloj... Ka kaluar viti? Viti ka kaluar dhe kanë kaluar 18 muaj. Dhe me keqardje e them që kësë institucion është pa strategi dhe pa prioritete. Sepse, të dalësht në televizor, të deklarosh që do kryojmë kooperativat bujësore, pa i strategi, pa i bazë ligjore. Bota i ka këto, Zotë Jago? Bota i ka... Anglia, ku kam jetuar unë pa ko, ka sistem kooperativit. Bota i ka, po para forcit, tu deklaruan që... Në Shqipëri, toka është ndarë nga një dylym, nga 5 dylym, nga një hektarë. Ligi 7.500. Dhe, për të arritur që të kesh, ne nuk dim një herë që Ministria Bujësis, kush është prioriteti i tyre, është prodhimi i organizuar, apo prodhimi spontan. Sepse, në qofë se vëre, këtu fermat bujësore, numërohen me gjishta, për jashto disa sera që dhe ato janë 
të ndara do në dygjim. Do imë diskutim shumë të gjerë, është prologu i këti emisioni, i këti debati. Zotë Gura, ju jeni një specialisti i bujësisë, dhe mi pavarur sigurisht në të rezën e sotme. Që është opinioni ju ojë për raportin filmik dhe mi gjerë? Unë do të afilloj nga pjesa insertit ku flitet për parcelizimin e tokave bujësore, edhe do të aquaj thelbi i gjithë problematikës që sot në kemi në bujësi, janë dy gjëra. E para është ligji 7501, që mund të quatë fare mirë një atentat në taj bujësis shqiptare, dhe e dyta është sa herë partit politike janë në opozit. Fokusojte kamera? kanë prioritet bujësin. Sa herë vinë pushtet, torta e ndarjes bugjetit. Ajo është paracitur në fushat elektorale? Jo, kjo është e bugjetit aktual. Bugjetit aktual. 2014 dhe 2015 dhe dhe sa herë që vinë pushtet, bugjetit që mërë bujësia është zero edhe në torta në ndarjes nuk përfshjet fare. Pra, në bugjetin e këti viti? është 2%, 3%. 2% është bugjeti. Që bujësia kontribon në GDP-në e vendit 25%, 20-25% dhe merë 0%. Që nga lopa me madhe... Dhe më thanë është një lopë që vëtëm... Që merë shteti dhe ushqimi jetë është... Si puna e tokës që vëtëm shfrydzohet, shfrydzohet... I jep një përqin dhe i merë 25%. I jep 0, i thonë. I jep 0 dhe i merë 25%. Dhe në këto janë dy problemet kërësore, dhe problem ku duhet filu, dhe më thanë, problemi i ligjit 7.501 tani nuk regulohet më. Ajo është një gjë që ka kaluar, por të një duhet vazhdojët me marrin e certifikatave të pronsis. Për merë të shqiptarës kanë certifikata, nuk zhvillojnë do të pronën e tyre. Sa herë partit politike këtu janë të bashkëfajtore të gjitha vërzat politike i që kanë drejtu qeverit në këto 24 vjetë, sepse premtojnë zhjithën e problemit tokës dhe akoma dhe i sot nuk është bërë asë gjithë. Ky problem duhet zhjithur me njëherë që për merë të fillojnë të zhvillojnë pronën e tyre. Drejtë, Për gjatë gjithë postproduksionit pra raporti filmik që në endoqëm, duke që nuk ishte dora e shtetit dhe duke që në 25 vjetë të transicion, do dhe minister, që drejtojmë të parit sepse ke qenë më për para, nuk ka një strategi për një gjenë më të nësishme që ne kemi, bujësin. Shqipria është një vënd bujësorë oblektoral. Pse? Nuk ka patru një strategi. Unë gjykoj që të thua është Shqipria një vënd bujësorë, pa bujësi, më duke si pak se egzageruar, sepse faktikisht, jo të themur me dimitim. Tonit kundrë. E tha dhe, zëtëria, unë jam me shifrat, pak të si pas statistikave, që kontributi i bujësis në produktin e përgjithës në brëndshën brute është rrëtë 20%. Pra, do të thot, do të ndalemi në gjithë faktorët, do të thot që kë vënd vazhdojnë tjetë me prioritet bujësorë. E para, e dyta, nuk kam nga atakit i shojnë gjithë gjëtë me sëtë tërta. Me ndoj që subvencioni për bujësin nuk ka fillon 2008-ën, si që të aty, po ka shumë me shumë vite. E shkryuar një institucion. A shumë me shumë vite. E shkryuar një institucion në që kontrolon dhe... Flasim për subvencione. Subvencione bujësin... Agjensit pagesash. Dako, dako, për subvencione. Post produksioni thotë këtë gjë. Nuk thotë ka fillon 2008, po në 2008-ën ka filluar. Shumë më para. Mirë më të thoni kur ka filluar. Asë përrejt këtë e gjo, ja për të themë. Subvencione bujësi ka patu për shemull projekte për të ujitjes nga banka bëtërore arre 3 projekte milion e dolarë. Subvencione bujësi janë bërë në përmjet gandit japones. Janë bërë në përmjet projekte që vijën bujësone. Bërë në dhe tashmë në përmjet tyre projekte si shtuen. Natyrisht, problemet bujësi janë shumë, shumë, shumë të mëdha. Bujësia ka shumë probleme. Nuk e me aty ku duhet, por nuk me sy pesimist. Unë kam idenë zërë ministrë që... Përsa i thatë ju strategjis... Ferma juaj, sigurisht që është nga më të nësishme të Shqipëri. Nuk ka marrë me folë për ferma të tjime. Po, të mos flasim ma... Ka problem të kikërë... Agrobiznesmen, por për flasë... Pra, me aqë sa di unë për bëjtësin për gjithësi. Pra, më fani që futat e një gjë personale, sigurisht që vini një një kontribus i mirë në fushë... Unë të të thoja këshu, të marrë me dimitim dhe në fundë, me dojë këshu që gjitha qeverit kanë nga një, dhe më thënë, pa dyshim një strategi ose një objekcion ose një drejtim kërësor. Për shumë, dikush më shtetet në zhvëdhim në serave, dikush të tjetët të vreshtave, qeveria ka lume për shumë në shtimin e ullishteve edhe arorve, 
tashmë duket një, një, një profil tjetër. Zotë zot, zot Minister, as kush nga ne dhe në as postproduksion nuk thot që popullë shqiptar nuk po përpikjet punoj, të bëjmë një dalim të rëndësishëm. Shqipt, shqiptarët do të përpikjen pa tjetër të punojnë. Nuk kanë si jetojnë ndryshe. Po flasim që shteti me një strategi për Shqiprinë si vënd bujësor mungon. Ju, kjo është mendimi juaj. Zotë Zënës Minister? Jo, po s'kamarua ka më. Jo, jo, se t'kemi dojim në debat. Kjo është... Ti me ndonë që... Jo, sepse ma latë për gjusë... Ju me ndoni... Unë po thoja... Jo, unë kuptoj... Nuk mu thush... Ju me ndoni që ne keni parë barë dhe zi. Po s'mu ta thush inë eksistent. Më thënë, po bu i punon, është të jo. Po nëse ti si e të farën... Flutem, ju nga i silni. Atëherë, në rralë parë do doja të blersoja maksimalisht atë material që ju paracitet atje dhe do ju falenderoja në që ofse do në ajepnit një kaset të këti materialit që ka bërë pjesë të analizave tonë atje, sepse atje ishin evidentuar shumë shumë mirë problemet e mla që ka bujësia, absolutisht asë gjaj pa njohur, por jam plotësish në të njëtë në mëndje me ministrin Duka, se bujësia nuk është vetëm ajo pjesa problematike që ne pam, bujësia ka në vitet e fundit mjaftë arritje, dhe pa diskutim që është, ka qënë ndoshta mburoja mëjë mire zhvillimit ekonomik bëndit, dhe veçanërish në 2-3 vitet e fundit, 4 vitet e fundit, bujësia ka bërë gogja për para, Unë mund të themë vetëm një shifër që sapo e mora para se të vija këtu, që vetëm gjatë vitit 2014 ishin shtuar 130 hektarë sera. 130 hektarë sera, sigur të marim minimalisht 7.000 euro turnover në vit nga një serë, do të thotë gati 10 milion euro rritje. Pa u futur në elementet tjera, të triti përsër jetin shumë mirë, që në qovë se ne dikur importonim 5-6.000 vice në muaj mirë, thash, për tregu në freskët, ta një kara në më pak se 2.000, sepse po provohet mjaftë brënda vëndit. Dhe në këto kontekst, bujësia pa diskutim që ka plot elemente pozitive. Por, unë bje plotësisht dakord me qasjen tuaj, që ne nuk kemi sepse merimi me ato gjëra që po funksionojnë, që po ecim mirë dhe që ndoshta po ecim mirë jo shumë për meritën e shtetit, por për shka këtë grintës dhe përshka këtë punës e djersës që derdin vetë fermerët, rëndësishme është që ne të shohim se sa shteti po e luan rolin e ti si katalizatori proceseve për të fuqizuar akoma më tepër këtë sektor i cili pa diskutim e the me bindjet plot dhe tashmo që jam në këto pozicion e kam thënë që më për para, po tashmo që jam në këto pozicion e the me bindjet akoma më të thell se është motori kryesor ekonomik i vëndit tonë. Por, bujësia ka nevoj për të kuptuar se që farë ka ndollur dhe ku jemi. Dhe për të kuptuar se që farë ka ndollur dhe ku jemi, pas një bloku të shkurë të publicitar, ne do të vjojmë. I jemi rikëtyrë bisedës tonë, në 10 minutë dhe para, unë realisht nuk se mora një përgjigje, nëse ne kemi bashforësit nuk mundi muanë, për të kuptuar nëse ne kemi një strategi për bujësina bëjo. Kur një vend, me sa di unë, ka një prioritet ose dy për piket dhe sigurisht që ka një strategi. Dhe kur nuk e ka e ndërton, po nuk po marim eksperienca tila, po kur i ka resurset dhe mundësit, ndërton një strategi. A i kemi në këto një zjetë vjetë, të mos flasim vetëm për një vitë të zotë zusë minister, të flasim zotë duka për të gjitha vitë. Jo, do doja të pikrish të flisja për qëfar ka ndodhur në 25 vite, cili ka qënë konceptimi, qëfar ka ndodhur dhe qëfar o bëjmë dhe duhet bëjmë, dhe pas taj le të aplotësojmë bashkarisht. Në 25 vite, për jashto, 4 vitë që në zotë duka, absolutisht nuk e themë se pësë është zotë duka këtu, por e thotë i gjithë opinioni, i ekspertë dhe i njerëzve që merë në bujësi. Për jashto 4 vjetë që në ti, në të gjithë vitet e tjera, bujësia është konsideruar si diqka hamë të lëmë ato njërës atjet, ju japim edhe ndonjë ndim, letë rinë atje në fatin e tyre, se nuk kemi se që atë u bëjmë atyre njërëzve. 4 vjetë që i Zotit Duka ka qënë hera e parë që ju morë orientimi duhur për të akthyër bujësin në një 
aktivitet biznesi, në një aktivitet të mirë fillë biznesi. Ka qenë hera par në ato 4 vjetë që ka pas investime për mekanizimin e bujësisë, për të kryuar industri, për të kryuar ferma. Dhe më pas, që ditrisht, këj proces u lamën janë, dhe u kalua për sëri në forma më bështetjet, që në fakt ishin më shumë asistenca sociale ndaj fermerve, jep ca para për të mbjellur ca mola tje, ca para për të mbjellur ca miseri, për të mbjellur ca pem të cilat sa po merë i subvencioni shkulleshin dhe mbjellur i përsëri miser, e tjerë me rral, dhe nuk kishte një strategi dhe asë njëri nuk u përpoq një herë të kuptoj se pse nuk pojecen kjo sistem. A kemi strategi? Pa diskutim që ka një strategi. Po ta shofësh... E kjuar në qeveshen të uaj, apo që ju e keni gjetur? Jo, 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 nuk keni gjetur asë gjë. Jo, unë do dojë të dia Ministria që të rritojnë... Jo, jo, po, 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 ne kemi... Pikrish për këtë do flasë. Pikrish për këtë do flasë. Tot ne kemi, por nuk e kemi gjithë. Absolutisht ne kemi një strategi, është par me një herë që në anullimin e skemave të subvencionit në vitin 2014, dhe arsuja sepse u vënuan, pikrish kjo ishte, sepse ne hoqëm dorë nga ndihma nda subvencioni i bujësis duke dhenë para të shpërndarat e cilat në gjarën më shumë asistenë sociale me lëmosha dhe me para elektorale, duke kaluar totalisht në një orientim tjetër, në një orientim që të mbështesim qëndrat e grumbullimit, të mbështesim industrit, të mbështesim përpunimin, të mbështesim agropërpunimin, sepse këto njerës ose këto operator biznesit janë në gjëndje të tërheqin dhe të orientojnë fermerin, janë në gjëndje të konsultojnë, të thëjnë se qëfar kulturë duhet mbjeli, me qëfar teknologi duhet të mbjeli, kur duhet të bëj e tjerë me rral. Ndërko që i fermerit, po i dhe ca para, me një shërbim këshillimi që nuk egziston në Shqipëri, a i nuk din se qëfar të bëj, a i do mbjeli diqka, dhe pas taj do të navin zyrë, si që navin fermerit e korqës, dhe do thëjnë të ashtë i mashis një prodhimin. Dhe ne, kjo ishte ndryshimi par i orientimit, pra kaluam nga një politik që mbështesnim fermerin fundor, në një politik që mbështesnim konsolidusit e fermerit. Dhe kjo politik të cilën ne e formalizuam në vendimarje politike në fund të marsit të 2014-ës, në korrik të 2014-ës, kur u bën një seminar, kur u paracitën gjetjet e një studimi dy mujor të pedagogve të Harvardit, të profesorve të Harvardit dhe të doktorantve të Harvardit, egzaksisht, qindë për qindë, konfirmuan këtë qëndrim tonin thanë, problemi më i mali bujësisë shqiptare është konsolidimi i originuzve. Dhe originuz, ato qunin, pra originuez, ato qunin pikrish qëndrat e grumbullimit. Ato të cilët orientojnë fermerin se qëfar duhet bëj, si duhet të bëj, qëfar duhet mbjeli, qëfar fare, qëfar teknologjie duhet mbjeki, dhe pas taj këto gjejnë edhe tregun. Në kjera fjalla, që qëndrat e grumbullimit kemi në e sot? Vetëm në vitin 2014... ku bënë piqen molot dhe pasaj kalben. Atëherë. Piqen patatja dhe pasaj kalben. Shume sakt, shume sakt. Kuj kemi këto qendra? Që është ja molve, që është ja molve, po ta ja... Po temi kuj kemi qendra, jo molot. Po, 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 po ta ja për shpjegimun. Po ta ja për shpjegimin. Atëherë janë bi 30 qendra të kryuara vetëm gjatë viti 2014, dhe këto qendra kanë bërë që nga 300 lek, 400 lek kilja domates dhe në vitin 2013, Në vitin 2014, këto qëndra e kanë grumbulluar me 900 dhe e kanë eksportuar të gjithin. Më thuaj një fermer që nuk ka shqitur domaten, ka stravecin, specin, e tjere tjere. Ndërsa qështja e molve të korqës është e lidur me faktin se në korqë janë dhën para pak riter dhe korqës asot prodhën në bi 80% të molve që ka nevoj vëndi. Ndërko që janë vetëm tre varjetete dhe Shqiptartë nuk mund tjenë të detyruar të hajnë vetëm të tre varjetete. E para, e dyta, qëndrat e grumbullimit atje janë dhenë frigorifer me ngrirje, me kapacitete mëj madhi tyre shpesqin tonë. Asë frigorifer me gaz, asë qëndra për përpunim, për shtryudhje, për e qelra e tjere tjere, ndërko që ne kemi dhenë edhe për përpunimin e gështenjës. Gështenja si vjetë, mbi 60% nuk doli më gështenjë e mbledhur nga pylli dhe direkt në eksport por u përpunua, u pastrua, u tha dhe doli e seleksionuar, dhe doli me një vlerë dy herë më të lartë. Do të ndryni. Do të alëm, zotë një njësër, se kjo sësh pun qepësh, kastravecësh dhe domadësh. Bujësia nuk përfajsojt me... Do flasim dhe për blektorin, në? Jo, do flasim për blektorin... E falova me këto, do vazhdojnë të blektoria. E dipse... Nuk janë bërgjërat shpërgjërë me trit, por strategjika. Zotë një shumë fëmisë, duar se të kundërshtoj, sepse 
Unë e quim mjerane në qofë se strategia e Ministrisë Bujësis mbështetet të tashtë të quajtur atë subvencione që jepni ju në premjet ashtë bërës edhe i partijat. Do kalojmë të kjo temë, e kemi një pikë më vede. Ma vjen keq, strategia, strategia... Jo vetëm që nuk e mbështesim, për unë jam kundra subvencioneve, Petri. Strategia... Ti e dinë shumë mirë se ne kemi qenë balë për balë, ne ja kam thënë në shoqat, që nuk duhet të kërkoni subvencione. Ju duhet të kërkoni mbështetje për teknologi, jo subvencione. Kur unë të gjojnë nga ju që strategia Ministrisë Bujësis janë subvencionet dhe qepët dhe domatët... Mbështetja për teknologi, po jo subvencion, kundra subvencionit. Po. Atere... Subvencion do të thotë që i parate mija dhe parate e yllit, ti marë është ti. Mua më vjen keq, mua më vjen keq që strategia e Ministrisë Bujësis konsiston në të ashtu që e të subvencione. Përbemi parë, përbemi parë që unë dua të trejtoj, është unë nuk di kë keni ju si qeveri prioritet. Unë do të filoja, e keni prioritet zgjidhjen e qësjesh tokës apo ja. E keni prioritet zgjidhjen e qësjesh së këthimit të pronus ish pronarve apo ja. E keni prioritet fuqizimin e fermave bujësore, blektorale dhe ndërmarjeve të agropërpunimit. Ma vjen keq, unë nuk kuptoj. Keni prioritet kullimin apo jo? Keni prioritet vaditjen apo jo? Keni prioritet... Petri, tani kjo është gjithë lista e punëve që duhet bëjë ministria. Ta shi në qovë se unë them kam 15 prioritete, do të thotë që s'kam prioritete. Po më të ujë cili është prioritete, sepse prioritete është një dytre, nuk jenë 15. Që kam ministria bujësis është qesharake. Unë jam dakord me kolegun tim. është dy herë ma i lartë, është dy herë ma i lartë se shka qenë, dhe si vjetë është tre herë ma i lartë se shka qenë. është mikroskopik. Absolutisht është shumë ullë. Zbje, stë hedha së një fjallë poshtë, por është tre herë ma i lartë se shka qenë para dy vjetë. Ma vjen keqë duhet prioritetet tjenë të ndara. Më thuj cilin është prioriteti, po më the 15 gjëra nuk ka ma fjallë për prioritet, ju dhe më thanë dhe tyra që duhet bëjmë ditë për ditë si ministri. Jo, ju duhet t'i kishit bërë këto dhe tyra. Po e kemi bërë më rëpurë. Ju keni prentuar kullimi dhe jeni përmbytur në thuman le t'a dëgjojnë ata që për ndjekin e misionin, jeni përmbytur në thuman në mujnë qeshorë. Êshtë e vërtet apo jo? I dashur, ka rënë shi, ka rënë shi apokaliptik, ka rënë shi apokaliptik, më fali dashur, ka rënë shi, ka rënë shi, ka rënë shi, jo, 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 dakor, dakor, jo, jo, okej, ka rënë një shi i lahtarshëm dhe lushnja brënda 24 orve nuk ishte uj, në përtoka, qa do të thot kjo, qa do të thot kjo? Po mirë, zotit zëmë si unisë, a mund të më thuash, pse edhe në përmjet inserteve, ne e dëgjuam që Shumica Jaku është ish ministri, që ka një nga pularit më të mëdhaja në Shqipëri, Jaku jam unë fermer, si ka mundësi. Misri vjen nga se... Jo, do kalojmë. Do kalojmë të lutëm. Të lutëm zotë kura. A ta themë edhe vetëm pjesën e misrit, e kishe me taks doganore, e kishe me taks doganore, ta hoqëm, për të farë shërë një problem. Ta dy për qënë qënë taks doganore. Po e hoqëm. Më vjen keqë. A i hoqëm gjithë taksës doganore, bi lëndën e para. A e hoqëm. Me dy për qënë qënë taksës doganore. Po, qmimin e references, qmimin e references, ta ullë me 30-20 për qënë. Po kush jetë ti që më përcakton mua qmimin e references? More e qova qmimin e references sa që ishte të regu, sa më ke thënë ti. Për deri sa ne, bëm importa bazuar në ligjin shqiptarë, me të gjithë dokumentacionin e regullë me të gjitha dërgesat në përmjet bandës e tjerë tjerë. Kush jetë ti që më kërkon të më mbashë referencë? Petrit, vetëm ti nuk mund të bështë të pytje, Petrit. Vetëm ti se bënd do të se ke qënë drejtori për gjithë shimi të banave dhe din se sa mashtrojt me të banave. Të lutëm shumë, të lutëm shumë. Vetëm ti nuk të shkon me e bëhat pytje. Pa jo më burit dhotë. Ne për diskutojmë për mbashë 15 vjetësh. Më vjen keqë, sepse situata... Diku punojmë, bare, referenca, referenca, në qëse ka një njëri, në qëse ka një njëri që i ka luftua referenca t'ja mund. Më duket mi pashtëm, zotë i gura në këtë histori. Që mundoni që t'ja në shkallon problemet kërësore dhe merni me gjëra ansot. Zotë i gura më duket mi pashtëm. Deklarata e parë që i kam bërë ishte e vlerësoj materialin, 
të lutë më jep kasetën se do të akthejmë në program punet. Dakord? Ne këtu përflasim Zotin Zënës Ministrë, nuk përflasim personalisht me Zotin Zusi, por me përfajsusin e qeverisë. Zotin Zënës Ministrë është përfajsusi i Kryeministrit, e mërat nga Kryeministrit është përfajsusi i Kryeministrit. Tani këtu u folë për strategi, ka strategi. Në Shqipëri ndodhë një fenomen që sa herë edhe brenda qeveri dhe brenda një mandati ndrohen dy ministra bujësie, ka strategi të ndryshme. Termi përdorja e strategjis, sepse edhe kjo është edhe si term antikushtetus kur përdore. Kur përdorja e strategjis, kjo është edhe si... Kur ndrojnë ministrat dhe ndrojnë strategjia, kjo nuk që është problemi se... Edhe si nuk kemi gjithë strategji, edhe si term... 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 Edhe Edhe nuk kemi. Ok, do të afem gjatë emisionit që e kemi. Një prioritet të pashtë. Dhe shatë seksoj këtë, termi i përdorimit të strategji i strategji është edhe pak abuziv, sepse me kushtetut, strategjit bëhen nga ministrit, bëhen nga ekspertët dhe miratorën nga parlamentit. Qeverit shqiptarë, këto 24 vite, kanë vetëm një strategji që është miratun parlamentit shqiptarë dhe është strategjia mbrojtjes. Edhe ajo... Se ka fjallin për dritit për atë loj strategjit. Se ka fjallin për atë loj strategjit. Pyrtja jo në raportin si mikë është dhe përgjigja është që nuk ka një strategji në 25 vjetë. Këtu, qdo minister që vjenë ka strategjin e ti. Kjo nuk është strategjik, këto janë abuzimi që përdore. Strategjim me dosje ka sa dush ministri. Ato janë pastaj, ato janë veprintari taktiket, kost, zhvillimet, momentit, nga to që janë strategji. Zhvillimi strategjia do miratur në parlament me plane 5 vjeqare dhe 10 vjeqare. Unë nuk kam asiloj nostalgjie për sistemin e kaluar. Po edhe i, sepse edhe për efekt moshe, edhe për efekt moshe, po punoni me plane 5 vjeqare. Unë apërni mordë e këshin marat asës. Në kohën e monizmit, në bugjetin shtetit, vinin nga bujësia të ardhurat 25%. Në formë kopionin. Dhe, a i sistem indante me bujësis 1.3%. Me 1.3% që indante bujësis kishte 360.000 hektar tok në nuj, 280.000 hektar të kuluara, po flasim për pjesën ullësirën përëndimore të Shqipëris. Pra, me 1.3% përdoria, përdorimi efektivit tyre, bënd të të, kjo ishte strategi. Ta një këtu, strategia, po të ketë strategi, du të ketë bugjet, këtu nuk ka bugjet. Kjo duhet të theksu fort. Po kur heqen taksat, nuk janë pjesë e bugjetit? Heqen taksat dhe nuk është bugjet? Nuk luna si rola, jo? Si s'luka si rola, ma? Nuk luna si rola, jo? Unë heqen taksat dhe nuk qeka bugjet? Të heqesh 2%. Po 2%, dhe të heqesh 20% për lopot për mbarështime. Zotë Zuzi, përgjësisi që janë këtu iqen... E të heqesh 20% për traktorat, mekanikën, bujësore... Këtu përgjësisi që janë taksat që nuk mblidhe. Që i kemi sjellë, se kjo nuk është emision personal. Përdemi është. Personalisht, ne jemi miqë me njëri tjetërin. Personalisht. Ta që ne, tani, tani, ne e di, në qëse ti më thua që nuk ka strategi dhe nuk ka një mendim të qartë, këtë nuk ta pranoj. Në qëse më thua që i po e zbaton a vash, dhe se si po e zbaton, kjo është diqka tjetër, hajtë të diskutojmë jam bashkë me ty. Por mund të më thua që s'ka strategi. Sepse paketa e bujësis të lutëm shumë, të lutëm shumë, që opinioni publik ta kuptoj. Në qovë se ka në paketën e bujësis, në paketën e bujësis, po për po planë operative. Po planë operative, dakor, në paketën e bujësis, me 26 në paketën e bujësis, me 26 masa, në qovë se ka një fije, ose një boshtë, që e ledzon qartë këtë, është në bështetja ndaj blektoris. Hiqet të vëshëja për kafshët për mbashtim. Pa kaluar të blektorit. 2%. Hiqet taksa bi gjithë lëndët e para që i shërbenë si ushqim. Ullet qmimi references për ushqimet. Rritet qmimi references për kafshët e gashme për therje. është e qartë, është komplekti qartë orientimi. Koncepti ju e do vazhdoj që ne të gjitha për the në para të lutët. Minut, do kalojmë, do kalojmë aty. Pra, po si fillim dersa të bëjmë atë arnitetet, o Petrit. Pas taj kur bëjmë atë arnitetet, qëketi, ta heqim e dhe atë. Betin Anex, Zodit Duka të lutëm. Ju me ndoni në të njësë dhe pesë vjetë. Siko, të bëjmë i marveshe fjale. Strategia për një komponent të rëndësishëm të ekonomisë vendit, që është bujësia në Shqipëri, e cilja ka qenë realisht, kone e Zogut, kone e Ramet Zogut, kone e Verogjës, ka qenë një elementi më strategjik ka qenë pjesa më rënsishme e ekonomisë. Edhe në kone e me të zogut. Pra, vazhdoj të qëndroj e diti, në blektorija shkë komandiva e qësaj. Të bëjmë marveshin e fjallës, lutëm. Ndërpres vetëm për një fakt, në 100 vjetë shtetë shqiptarë, vidi mëjë sukses shumë, i bujësisë shqiptarë ka qenë vidi 1928. Eksportet e përgjithshme, 
që kishtë Shqipëria eksporton të 81.3%. Nga totali gjithë eksporteve, kuptohet në raport me popullësi, në raport me situatën në atë hershme. Unë kam parë një botim interesant të matrikulimit të kafshve, të selenicës. Po, flasim do nëmë për vilin imi e në një sëtet, pa vyrë në periudën e sistemit moniste. Bëj marrë me është në fjallis që që strategia? Strategia është një... Po. Po të themë si e me ndojë unë, nuk e ditë të sa... Jo, strategia... Pas taj, do kësha shumë dhe shirë që të mësa boshin from debate, për gjithë e sirit që pa e si pas... Jo, po të debate... Pas taj debate i del vetë, kuptohet. Nëse në ndërpresim fjallë më njëri tjetë, atëherë nuk kuptohet e s'gjërë. Jo, në njëri në debate gjërat edhe... Nuk besharohet. Nuk besharohet. Nuk sharohet në debat, adho unë bje dhe akord në agronin. Nëse se cila palë kote... Dhe ne kemi plot gjëra për të cilat unë jam i sigur se dhe potjen... Nëse se cila palë kote vetën, unë mund të kësha tiru dhe më vetë. O, Yuli, ka plot gjëra, ka plot gjëra që ne bjem dhe akord dhe unë jam i gachem që të bje dhe akord. Jo, jam i gachem që të bje dhe akord. Por bjem dhe akord dhe të themi hajde të ulemi të gjemë zgjidhje gjërave. Pra ndaj, s'kemi sepse bëjmë debat as për të sulmuar, as për të umbrojtur, për të përpichemi, t'i hedhim bi t'avolin problemet e bujësi, sepse ju i kishit evidentuar në njërë perfekte. Tu s'kas një tagë. Dhe për t'pichemi t'i zgjidhim. Debate për këto pjesë është i nevojshë të të të... Problemi është... Më të 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 këtu s'kas një personale. Zotë i aktivit, ne s'kemi asë gjë personale këtu. Por naturisht, naturisht. Unë jem mëj pavarur i ndoshtë këtu. Po, sigurisht. Sigurisht se pëse s'kas... Jënë të pak të ekspertët që kam pasionit për bujësin në moshëtime, asë biznes asë gjë. Asë në zyrat e shtetë në punon. Unë jam këtu për të mbrojtë fshatarin nga qeveria, jo qeverin nga fshatarin. Shumë që do hënë debati është i nevojshëm dhe... Êshtë i nevojshëm. Zotë duka se të ndërpër më falish. Do të thoshë e këshu që gjithë më ka pas strategi. Edhe sot ka strategi. Sepse që të gjithë ne i dim problemet që ka bujësia blektorinë në Shqipëri. Të gjithë jemi specialistë. Më skujtonë ju se këto që janë sot, janë më të zotë se ato që ka qenë dje. Problemë e sa arinë të i realizojnë këto. Jo, për ta më rajo, nërë që s'kom në thonë asë i lafë. Po të gjithë qëndishme. A ta themër, bërë. Në regu vazhdo. A dhe herë dhjet që i problemi kryesoj bujësi shqiptare që e gjithë atë këtë dhjani fragmentarizimi i tokës. Po kjo strategjisht, strategjisht kjo, coptimi të kësë qiptare. Po të shëta them, bra, po se lene. Vazhdo, vazhdo të uaj që dush. Duk e di që i fenë shqiptare janë 1.26 hektarë, sot, dame nga 5 parcela, ka dëme shumë të më dha, ka dëme në rendiment, ka dëme në teknologi për dërimi, ka dëme fund të fujnë në të ardhura, dhjet që edhe ata që nga qenë, edhe këto që janë sot, duan të bëjnë të kundërtën e fragmentarizimi, pra konsolidimin i tokës. Pra ka strategi për konsolidimin e tokës, fjallë për fjallë, strategi për konsolidimin e tokës, që nuk e shpiku kjo qeveri që ka arë sot, për ka gjithë nga qeveria e ka lume. Bilon kam vrejtje që strategia për konsolidimin e tokës nga qeveria e kaluar, akoma së është aprovore nga kjo qeveri. Që do të thot me këta, për ta më rënë, që nëse qeke, i pa të dorushën. Që do të thot me këta, pra do një fond, për të bëgë të pun, ka vendi sa piketa, dhe më dhënë, ullin tarifat për transakcionet, në mënyrë që vjen politika në zitë sa në përmjet grandeve që ka, pra ta supozëm, jepen grande më shumë aty në njëzë që bashkohen për të konsolidu tokë dhe pranët, të sa atyre që janë të ndarë, është një proces që bëhet në bazë monetarë shumë, shumë, shumë i vështirë, i cili nuk mund bëhet brënda një qeveria, për do të kërkoj shumë qeveri për të arritur, ka shtetet votës që kanë vazhdur me dhjetë rra vjetë për të arritë konsolidimin e tokës. Kjo qeveri që sot, a ka prioritete, për të shimë që ka, i ka shpallë që kur ka arë në fushatë elektorali, problemë është sa i ka realizuata, se për shemë kjo qeveri ka marë për sime që do të pesë fishonde fondet për fshatën, një kohë që se ka bërë, ju thoni që ka shtu 20 përgjinë, këshu e dionë si vjetë, është shumë pak, do të rritë realizojë gjithë skemet u iqë edhe kulluse, se ka bërë, s'ka filluar, jo se ka bërë, nuk mund të realizojë, sepse për të realizojë një gjithë tjilë janë logaritur 160 milion dolarë në një kohë që vëndë për një vitë këto një vesë një milion, që do thotë duen 160 vjetë, thonë që të bëjnë rajonalizimin në kulturë e bujësore, në një kohë që kanë bërë vëtë një hartë, nuk është se s'kam prioritetit të orike këta, problemet sa i realizojnë të prioritetit, pra nuk është se nuk i njohin si problemet, në është ta duhet kapim i pikrisht në momentet që është bujësia dhe blektorinja Shqipëri dhe problematikën e tyre, sepse kur thua të shuqë Njën aqë pa atë, se s'ka në strategi, po themi të njëtë një gjë, asë prioritetet kjo më duket më shkaj si një më falë vetë më sekund, po themi të njëtë një gjë, dhe po këtë falë. Orde, unë jam kunda kësa qeveria, më s'kujtë të se më këta. Jo, po s'po flasim më, jemi një kundra, po pro kësa qeveria. Problemi e është, që të jemi të qartë në përcaktimet që është një strategi, të jemi të qartë në përcaktimet që është një plan operativ, që është një plan disa mujor, që është një 
që është një zhvillim i qastit. Ne po flasim tani në këtë pik, po flasim për strategjin. Strategjia nuk do një vit, do një zetë vjetë. Por strategji, më falë, zotit duka, në qëfë se ju në nënkuptoni, për shikusin, që strategji të andasht cokën, tokën, në qindra mira nga astra, pas taj, të thua është të rikisht që do bëjmë bashkimin, po se si do të bëjmë dhe kur do të bëjmë, kjo është strategjia. Po t'ja themi shikusin. Strategji për konsultimin e tokës eksistonë, se dhe kanë e dha. Ku është kjo? A është e shkruar kjo, si do bashkohet kjo tokë? Zotës në smisër, është e shkruar. A është votu se strategjia për unë ke termin e kanë... Unë se kupte kësa e votimi e strategjis për prokurse të gjitha strategjit... është prioritet komptar. Po, 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 është prioritet komptar. Kjo do të votu të qeveria, nuk me se se... Kur qeverit se kuptojnë të... Një ligë nësë edhe do të shifë një dhe më kushtetut, që strategjia mirëtohet në parlament. Artohet nga ministrit dhe mirëtohet nga gjeveria. Pasaj strategjit nuk janë, nuk janë, nuk vajnë nga një ministrit, strategjit janë vajnë nga orientimi gjeveritar. Zotit duka, si do që tjetë puna... Ju keni qënë do shta ministri më i sukses shëmë që ka pas Shqipëria Kojzët e 4 vjetë. Jo, jo, pëse jeni studio. Jo, a ju të ndoj që ta fusi bujësin, ta fusi ta kthej në biznes, ta fusi në rrugën e trejnë. Zotit duka ka qënë ministr bujësie, është bëj një vepër shume madhe nga grandi japones, serat, me ng Teknologia më e lartë që mund të realizohet sot në bujësi, për serat me prodhimin me ngrohje. Dhe shteti shqiptar nuk ka vazhdimësi, këto janë strategjit. Zotëria bëri serat, investimin 12 hektarë sera, dhe ishte në projektin e investimit të atyre serave, ishte që fermerët do të mërnin naftën me 20 lek litri dhe do të prodhonin gjatë gjithë vitit do të prodhonin gjatë gjithë vitit, do të përcoheshin nevojat e tregut brendshëm dhe do të shlyhej granti. Apo nuk ishte këshu, Zotit Duka. Dhe, qeverit pasartëse, unë nuk po indaj qeverit në këto i zë gater vite, për mua në aspektin e pujësis janë një gjitha në nga bimet që kanë bërë. Qeverit pasartëse nuk njofin vendimet e qeverive para artëse. Dhe, sot, ato prona, serat me ngrohje në Shqipëri, të grantit japonez, nuk zhvillohen dotë sepse ata janë bërë gjli në Ministrinë e Bujësis. Zotë i zëvëns minister e dikë të gjë, a kam përfituata nga subvencionet e qeveris tani, nga projektet arë gjëbërës, asë kush nuk përfitat nga ta. Sepse ata janë bërë gjli nda Ministrinë e Bujësis dhe Ministrinë e Bujësis, kur harton një strategi subvencionimi, më falë një sekund të mbaroj, kur harton një strategi subvencionimi, unë nuk e di për shtypja është që ka dhe pafësi shumë në hartimin e strategjive, sepse duhet merë një vendim që këto prona në jetët një zgjidhje, të zhvillohen. Ata nga projektet e ministris nuk përfitojnë. Që të tithi një investitor të huaj, bashkëpunojnë me atë, nuk se se kanë pronë vetën, njifet si pronë e ministris bujësis, nuk e zhvillohen të të pronë në tyre. Kjo, përse ngellet, ngellet nga pafësia... Sepse, jo, kjo ngellet nga pafësia jote i dashur. Nuk ngellet nga pafësia jote, ngellet nga pafësia jote se të ka marrë në serë, dhe të kam thënë tekstualisht, dhe të kam thënë tekstualisht, të lutëm shumë, mësil një material të shkruar, se të farë duhet bëjë me serën të ndë, dhe me serën, o që farë, që a ma thua ti mu edhe, unë të ashtë duhet ullem, ore, e pesa probleme ka atje, ore, atë mësojme, atë mësojme punu, atë mësojme qenë rezultativ, se jemi edhe biznesmen, Biznesmeni është aji që mbaron pun, aji që thot mbaruar e bërë. E mbaruar e bërë nuk është që ti të vishet më thua shmu kam këtë gjëra. Se më basit ma keshtën ti, më kap një tjetër mua e tjere tjere. Asju është problemi madhi shteni kjo, asju nuk mund të thoni që hajtë tim silë mu se si ta bëjë unë këtë gjë, sepse Ministria ka vazhdimësi dhe ka dokumentacion të trajshmuarët. Problemi është i jote. Problemi në këtyre. Problemi është i jote dhe unë nuk të kam thanë, unë të kam thanë më thuaj problemin dhe më thuaj zgjidhjen. Dhe ti nuk më gesjel akoma një letër, zëtëri. Unë të kam thanë dy herë. O dy herë ta kam thanë... Një fërmarje skurëtër për një blok, falet skurëtër publicitar dhe vazhdojë. Rikëthemi në studio. Biseta për strategjinë është e për zjerë, dikush kërkon në mendon që ka strategjinë. Dhe një sjarim për opinionin publik, zoti zëvëns minister, unë nuk kam asë një loj interesit personal me serat në Shqipëri. Ne bashkë kemi mishë një jetën private në punë studio të thashe dhe e unë duhet a theksoj këtoj që unë ka marrë në këtë emision si njëri shumë, shumë i pavarur dhe për mbrojt Më i përvarë është e që disi po është i varur. Jusni, jusni, jusni. Që ka për të bëjë një sjarim 
do të bëjnë një sërim ky, do të bëjnë një sërim ky, nima me një dhekord, dhekord, do të bëjnë një sërim ky dhe të bëjnë një sërim edhe publikut për atë deklarat që të bëra që të thash masil dhe smagesiel. Atëherë, ky vënd ka vuajtur nga fakti që vendimarjet janë marrë nga zyrat, ca shke në starë në për zyra që janë asgjë, kanë marrë vendim se qëfar duhet bështi me serën e qëfar duhet bëjnë njërzit poshtë. Tani, për herët parë në 2014 edhe një u geni që në dëshmitartë të gjithë bashkë që jemi përpjekur që vendimarit të marrin nga poshtë dhe në të gjithë procesin konsultativ që ne kemi bërë 6 muaj për paketën e bujësis, e gjithë filozofia ime ka qënë, më thoni se si doni që gjërat të ndryshojnë dhe vendimarja të bëtë për sektorin të uaj. Në këto kontekst, edhe unë të kam thënë, hysni, e kam dëgjuar, e kam vlerësuar, jam 100% dakord me ty që ti ke drejt, 100% ti ke drejt, por të lutem masil një dokument që unë t'ja japë atyre teknikve dhe taktej në vendimarje. Kjo është qështja. Dhe, pse e them këtë, dhe pse e thash pak sa... Më falë një sekund. Pse e thash pak sa me tonë. Sepse dua që njerëzit në këtë vënd të heqë ndorë nga ideja që ja thash unë ati shtetit, ja thash aty, ta një ti merru me këtë punë. Nuk kanë për të borë mërë e gjërat. Po flasë këshu se dua që gjërat të bëhen. Nuk po flasë se duhet më brohem. Unë jam edhe dy vjetë zëvëndës minister, do jem prapë biznesmen, do jem atje të karrike agrondukës. Do shta duke qenë agroni këtu. Dhe unë dua që gjërat të bëhen. I bime që 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 të bëhen. Nese, pra, ideja është këtu, hajde t'i bëjmë gjërat, edhe në këto tryez, si që ishte ajo pjesa e pare emisionit, i cili ishte fantastik ajo dokumentari, përpichemi t'i evidentojmë problemet dhe mundësisht të themi zgjidhjet, dhe të themi se ku është zgjidhja. Dhe zgjidhja është, kurse i cili për pjesën e ti problematike, ullet, shkruan dy letra, merë edhe një ekspert, jepe dhe zgjidhjen, mundësisht unë ju kam tënë gjithkore, më silni edhe draftin, dhe ta mbyllim. Bëtë qarimi nga na juaj, unë jam agronom, ingjinjeri agrar me profesion, dhe sot jam i papun. Nuk po të kundrështoj për pjesën e pjesës e serave, për problematikën, dhe unë nuk kam të të sjelë ty në Ministrit Bujqësis, ne jemi taku dhe kemi bëtë biseta mishësore, unë s'ka masi lidhje me serat në Shqipëri, thash edhe njëherë është tjeshtë ideja që është pasioni im për sektorin e bujësis në Shqipëri. Dhe politika shqiptare e ka shkatru pjesën më të varfër, më të varfër dhe më të marginalizume në Shqipëri. Ministria Mirqene Sociale sot merë 27% të bugjetit shtetit. Bujësia merë 2%. Ndërko, ndërko që 50%, 50% e këtyre që kërkojnë ndim sociale jetojnë fshat. Në qofë se... Në qofë se kuj bugjet, do shkonte për Ministrinë e Bujqësis dhe fermeri, qofë të dhe me 500 metra tokë, qofë dhe me një dylum tokë, do t'i kryohe mundësia të rriset të ardhurat, a i s'kishtë të nevoj për ndim sociale. Qëfar për mërë, ne kemi 24 vjetë që bëjmë shtetet sociale. Shtetet vobekta. Ndërko, Bujqësia prioritet prioritet komtar, bujësia prioritet komtar, gjdo ministrë ka strategjinë e ti, gjdo qeveri ka strategjinë e saj. Ne rritim në sasinës e rumit. Edhe brenda një qeveri e ka... Rritim sasinës e rumit dhe paksojmë... Ne sot raportin import-export e kemi importojmë dhjetë, eksportojmë një. Zotë Zuzi për pjesën e mishit, për pjesën e mishit, për pjesën e mishit ju e jukni shumë mirë. Shiko, të vazhdojmë një farë radhe. Sa ka rënë? Të vjojmë një farare. Paka shumë të gjithë e pranuam këtu që bujësia shqiptare, dyshë nga kohë, gjithë nga kohë, dhe dhe koha me zogu të shë në kushtë e totalisht ekstensive, s'ka asë një gjithë në pikpamjene. Do të më falesh edhe një ndërhyrje të vogullë edhe të marrën fjallën. Toka e ndarë, do të vazhdojmë, do të vazhdojmë. Një minu. Pra, duket në kushtë e kresisht ekstensive, në kushtë të një copzimi të jersë zakonshëm, fragmente copza, copza, ka qile si shta në materialin filmik fermeri, si do zgjidet këj problem? Ky është problemi, si do zgjidet? Ka zgjidet. Si? Ka zgjidet. Zgjidja është, unë do të thoja, për 3-4 problemet kërësore. Si do punojt në këtë tokë, në kushtet të tila? Ku a i thot që me këtë mënyrë ndarje nuk punon dot? Aty ku interesi ekonomik ka rezultuar të jetë motivues, bashkimi është bërë. Ku e keni këtë zonë zëmësër? Nësa? Në për gjithë zonat e serave. Keni shifra? Gjithë serat i ke, keni shifra? Ato e në sera, më maksimali është një hektarë. 
Ke të themi gjëra ta që qa pashkimi është Unë kam bërë një takim, kam bërë takim me përfarsus të serave, të fermave, të tjere, të tjere, me një delegacion austriak që i donë të të blinde. Dhe aty në atë takim më erdhen 4-5 qunë atri që i tha, unë tha jam përfarsusi 30 hektarve serë, tjetër i tha unë jam përfarsusi 25 hektarve serë, se cili ishte individualisht, por ato kishin vendosur që ti ishin bashkë, të shisnin bashkë, të blinin bashkë, të djerë me rrallë. Pra, pra, është mekanizmi ekonomikë, dhe ne, ne duhet ulemi dhe të bëjmë disa pakte politike në këtë vënd, për të dhënë një zgjidhje, sepse, okej, të kserat ka ndodhur, sepse është interes i lartë ekonomik, janë futur ca njerës të cilët janë i qikë më mëndje hapur, sepse kanë preka dhe lekmedor, kanë para dhe përëndim me sy, por ne duhet që këto zgjidhje t'i gjejmë edhe për ato njerëzi që kanë një hektar, dy hektar tokë djerë, sepse vetëm para dy diqë kam pritur dhe kam përcjel një ekip italian, investitorësh, të cilët ishin gallëshëm me një herë, me investu në 150 hektarët, me bëja dhe fabrikën e përpunimit. Kur janë? Po është kjo problemi ndarjes. Zotë zënës minister, letë ndjekim një mënyrë tjetër për të parë ka, po s'ka strategi. Dhe të thjeshtë zonë problemin. Lenda e parë farat dhe ushimi kafshve nga vinë, a prodojnë në Shqipëri dhe nga vinë? Nëse prodojnë në Shqipëri, sa për qinë prodojnë? Zotë zënës minister, dhe të vijojnë këto. Ti shikojnë me radhë, disa nga zrat më të Por, në fund fare, performanca e një institucioni, si që është a i Ministrisë të Bujësisë, është prodhimi, ullja e importit, rritja e eksportit. Në këto kushte, ne jemi shumë braba. Inserti që ju e kini përmëndur dhe dhe një tre herë, thot që ne jemi me ngastra të parcelizuara dhe e ashtë të qëjtër u kooperativ të këne është e vështirë mështë tem e paralizushme për arsye sepse këtu nuk është zhidhur problemi themelor pronësia në bitokën dhe që të kryosh një kooperativ pujësore duen minimalisht një qinë ektarë kjo është e para e dyta, përsa i përket deklaratës të uaj Për këta të huajt që vinë në Shqipëri, ata vinë dhe janë mësuar duan fileton e vicit, kurse kockën ja u lënë Shqiptarve. Po të shikosh nga 200 hektar tokë kanë martë huajt. Më thuaj këtu, një Shqiptar që qeveria Shqiptare në gjitho ko i ka akorduar tokë për të kryuar një kooperativ ofte një fermë të madhe blektorale. Të gjitha këto toka, i kanë marë të huajt, sepse qeveritarë shqiptarë e kanë më të letë të bashkëpunojnë me të huajt se sa me prodhusit vëndas. Arsyet mund të dini ju ose ata që merë me këtë punë. Dhe ata që kanë qenë? Atëherë. Atëherë. Këtu ka 25 vjetë, për mua. 25 vjetë. Nuk e kundërshtoj se është e pas sakta jo që i thotë Petriti, për nuk është vetëm kërë realiteti. Dhe për këto të huajt që unë sa po të thash, Ja ku po e bëj, tani po të them, drejt për drejt publikisht, i kam dërguar në zonën e zadrimës dhe i kam takuar me drejtorin e bujësis, me një kryetar të një korporative vullnetare dhe me priftin e zonës për të marë toka private, asë një metër katëror tokë publike. Dhe i thash, në qofë se ti ke nevoj për 150 hektar, ja ku i të ke toka djerë, ja ku i ke lider të opinionit, ja ku e ke edhe për farsusin tonë publikë, për fiqë të bësh kooperativë, me toka private. Toka të zadrimës dhe të thumanës, unë i kam shkelur me këm, me këm, këto që po të thëmë, dhe... Petrit, për të mos bërë debat me njëri tjetërin, atëherë, 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 ku do t'i gjej prifti, prifti dhe kryetari i komunës, në 150 hektar tokë, kur dikush e ka me certifikat, dikush e ka pa certifikat, kush është a i italian, austriak, apo israelit, që të vjerë në Shqipëri, dhe do mari 150 hektar tokë, ju më duke se e të gjuat nga inserti, që ne marim tokën e fqatarit pa kontrat, thaj. Dhe ky është një realitet. Zotri, do të zgjithni problemin e pronsis mi tokën, keni 4 loj problemesh të pronsis mi tokën. Kjo e ka jemi strategi. Një, nuk keni zgjithur dhënjën e certifikatës pronsis fqatarve. Dë, ka fshatarë të cilët kanë marë tokën me 7.500 dhe janë pa certifikat dhe një kosisht 
në presionin e ish pronarve. S'ke një zhidur problemin e rikëthimit tokës ish pronarve, dhe ajo që më është, është më kërësoria, ka shumë njerës me certifikat që tokën ja u kanë zaptuar të fortën. Dhe ata nuk e marrë ndotë. Pesoj se edhe bashkë kemi biseduar, që ka një bazë ligjore këtu, që a i që zafton tokën, do të ndiqet penalisht? Qar bëhet bi taksën e tokës? Si do bëhet bashkimi vullnetar, kur dikush e ka me certifikat, dikush e ka pa letër, dikush e ka me zë, dikush e ka pa zë. Ta shi ne të gënjem shqiptarët, bashkim vullnetar, kriim kooperativasht, bisnesmenët din të kriojnë vetë kooperativa, por në kushtet e kësaj baze ligjore, kjo është e pa më zë. A i shë një dokumentar është më shumë, është një raport filmik me cilën stafi im punon shumë gjerë, të ti te insert, më këto insert për... Nu, kërkojnë ndjesët, kërkojnë ndjesët, kërkojnë ndjesët, kërkojnë ndjesët. E rëndësishë më është që mua gjithë shka që u tha atje më përqeu, ka akoma që mendoj që duhet i diskutojmë për subvencionet, sepse duhet të temi njerë për gjithë mërë. Me qënë se emi në këtë pikë, sepse është shumë mjerë... Të futim në biset dhe zotin duka. Po, po. O zotin duka na edha orientimin. Jo, dhe 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 që i shumë investitorë qofë vëndës apo të huje nuk janë të interesun për të investuar në si përfajgjit të më dha. Ti ti thotë që në hektarëshe, për që dhe dhe të hektarëshe, që janë në fremët konsiderushme, gjitha që transakcionet pra shqit blerja e tokës ka taksa të larta për një fremër, gjë që duhet që ku pikishe të kjoj që bënë konsolidimit tokës. Qiko, ju i këm pyëtjes... Pas taj, pyëtjes që tha ju për importimin e lëndët e para për blektori... Lëndët e para për blektori... Ku sigurohen? Sa prodojmë ne? Po ju atëthem, ne një ushqim për blektorin ka si bazë misrin. Pas taj e vjen soja, pas taj janë disa për bërës tjesë që janë lëtë dhidhë i panxare e tjerë. Soja në importim 100%. Pra, 100% të rrasë në sojnë vërtojnë. Panxare 100%, bërësirë e 100%. Dërsa, fabrikët u shqinë blektoral, që janë Shqipëri, importojnë 100% për sërri dhe misrin, për blektojnë. Por, me gjitha të, ka një sasit konsiderur shme misrin, në është statistikat nuk i di, për mbi 100.000 ton, 120.000 ton, duhet të tjetë prodinë vëndi, cilët shatarët i përdojnë për kosum të brëndshëm. Duk e qenë që kosto e prodhimit të produkteve... Kosum të bëshën po flisin për shpite tyre. Jo, edhe për blektorinë, edhe për blektorinë ekstensive që i kanë. Ekstensive. Dërsa, këto, dhe më dhenë, pulleritë më dha, fermetë më dha, naturisht përdojnë koncentratë pra ushqim të balancuar, cilat bëhet në fabrikë të ushqim blektorat. Në gjitha rastet si stash është importi. Do të thoja për problemin e qmimit të references, zbesu që jarë shumë ko, në fushat elektorale, vetë Kërëj Ministri Aktual është zotuar që do të hikjen që mimit e references. Edhe nuk jam të akord me atë e që të mos hikjen sepse abuzohet Doganë. Doganë ka... Jo, të kalin... 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 Të taksat dhe të... Jo, jo, vëtë në për references. Të institucionit që kanë... Vëtë në për references. References, dhe akord. Për asyje se me referencesat luët shumë keqë. Duke qenë që këto më atë janë balerin Sepse për shumë sot të sojë, për shumë në burës është 4.32 euro. Në një kohë që dje ka qenë 4.20 euro. Sa do e me referenca? Shumë që këto vazhë dojnë me referenca. Asë që lojë zhjithë nuk ka, për verë se duhet dhime shpinë fatura dhe me referenca. Referenca dhe një abuzive për me dimin tim. Edhe fjalë për fjalë, mota më, kryeminisë i shqiptarë aktual, ka thënë fushate elektorale, në sapo të dhimë për shtetë, do e heqin shpinë të Ska brëdhe shumë gjithë atyja që të diskutim pra marë. Zotë i duka, të siguroj, të siguroj, po të përsej se dhe përsej të siguroj që i referenca po mbahet thjesht për të mos lejuar abuzivizëm në treg. Unë i kam bërë personalisht, personalisht, dhe më thanë si zëvëndës minister, por në emrin tim i kam bërë shkres dhe i të reshës. Unë thash që tha kërë ministri, kër e thak të kërë, din të që mund nëti kjo që i thuti? Edhe tha që unë do hekë referencët. Po i mund, ne po i bëjmë për t'ju mbrojtur, më burri dhe utë. Po i bëjmë për t'ju mbrojtur. Qështjene referencëve dhe sot referencët unë jam i sigur që janë 
të barabarta me realitetin. Absolutisht, e keni më lartë, referenset e misit nga Serbi e keni më lartë. Më silë një kërkes nesër dhe me një herë do të reflektojmë. Në qasë, me një herë, dhe me doganën, dhe me doganën, ne kemi bërë një marveshje që gjdo muaj t'i dërgojmë a zhornimin e referenses, e qëpimi. Sa po ju a thash që nuk është problem muaj, zotë i zusi, zotë i albanë, zotë i albanë. Ne e bëjmë propozimin, ne e bëjmë propozimin, jo, ta mbyllim edhe këtë qështje, ne e bëjmë propozimin, për kam frikë se do t'i rikëthejmë i prapë referencëve, sepse di një industri tjetër, di një industri tjetër, zoti duka, di një industri tjetër që kur shkoj puna për ta heqë referencën, vetë ato e erdhen thanë, mos në heqë referencën se do fillojmë të marim arëm të dhe i herë me njëri tjetërin. Me gjithote, pytja këtu shtroj nga vinë, farrat, dhe lënd të para dhe produktet që përdojnë në bujësi dhe blektorit. Por ushimi, ti është ushimi. Ushimi blektorit. Ti bjem shkurt. Këtu përdojt një sasi jakë zakonisht e vogër misri. Me përkindje, themi do të gjajo. Nuk i di me përkindje, sepse... Unë besoj pas dhe përkindje në nevojë të vëndit. Jo, 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 Ne po flasim për shvillimin e bujësis. Mi po thash për shvillimin e bujësis. Shvillimin e bujësis, me lopët që mbajnë në shpi, janë fundi rrasë kërë 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 Në qofë se në Shqipëri kërkon të kesh një fermë të madhe blektorale, një ndërmarje, një pulari të madhe, i është e pamundur që ti të ambash me prodhimin vëndas. Arsyet janë dy, i themi shkurt, kosto e lartë e produktit që i delë fshatarit, një dhe cilësia e produktit. Këtu, jonë gjatë. Mistri, soja, panjari, të gjitha vin qa janë ndërmarje të mdhaja blektorale e marit nga importi. Si zgjidhet? Dhe kjo zgjidhet, atë zgjidhjen duhet në e thoni ju, ne e dim se si zgjidhet. Ne e dim, ne që kemi arritur këtu, duke mos marë asë një që ndark në dim nga shteti. Besoj se ju këta e dini mirë. E dyta, subvencionet që janë dhënë, Ti ke hynë biznes o petrit. Subvencionet që janë dhënë nga edhe nga qeveria juve. Në qofë se ka një pik tjetër për subvencionet, mund të diskutojmë më vonë. Në qofë se s'ka... Ka, ka pik. Atere, me qënë se ka pik, do të dalimi për të ashtëqyritorët subvencionet. Por industrializimin e bujësis dhe të blektorisë, Zotis Nësë Mestet, pëse nuk provohet në Shqipëri? Do me tëmë toka në kushtë ekstensive, apo ja? Nuk provohet. Sepse të gjithë përmejtë tonë që e marim nga Sërbije. Lënë në parë, farrat, shkodra prodhën të farrat, në kone në Verorisë. Lush një prodhën të. Ishte hambari më zëqesin që uaj në kone propagandën komuniste, po kjo s'kadën si. Lënë në parë me dojnë. Qëndrat transferimit teknologive, janë pa bugjet. Po për? Edhe nuk. Po për qa farra është flisë një ju? Këtu, në bazë vitit në të një, janë inexistente të gjitha institutet, qoftë institutu i foreger, qoftë institutit tokës, qoftë institutit i fruta perimeve, pra nuk ka struktura, dhe institutit i veterinarisë. Atere, ka struktura pa bugjet. Ka bugjet dhe dhe për të pagu rogat e punojës dhe tyre dhe... Ne kemi gjetur një sistem totalisht jo funksional të instituteve, ose që i quem në sot qënda dhe transferimit të teknologi. Pra, zotë të 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 prezitë mi sekondu, strategjit këto i bejnë, këto institucione. Do me thënë, akademi këtë e këti sektori, të cilët punojnë në këto institucione. Ju nuk gjini gjithur fare këto. Pra, po vazhdim si është këtë po? Ku janë institucionet? Ku janë? Ne nuk i dim ku janë. Me personin që është këtu, unë nuk e di ku shështë drejtoresha ose drejtori shërbimit veterinar në Ministrit Bujësis. Sinqerisht nuk e njofë. 
sepse ata nuk kanë marë as njëherë mundimin të vinë në ferma tona. Ata dërgojnë vetëm, vetëm ata dërgojnë njërës për të marë statistika. Në marë në ata. Ferma i kanë zirë këta njërës, i kanë shpalur në ngrata. Nuk i pranojnë në për fermat dhe në ndërmarën të tyre. Pa i deklaroj unë këtu. Sëpse? Fityra që kini paras njërës. Sjelja e tyre është asë pak korekte, nuk është profesionalja, nuk është, po të them unë pëse nuk është korekte, por kur të vi pika tjetër, kur të vi pika tjetër të subvencionet, po të kjo themë. Po e për jaë themë, po e për jaë themë, që ti nuk mund të vish për të marë statistika në një fermë, por duhet të jeshi lidur të ndimosh për vaksinimin. A i dini u që do të thotë të të bjeri bruseloza? E tritë. A e dinti që i ka një sistem veterinarije të ndarë, të ndarë, veteriner Ministrit Bujësis, veteriner në pushtetin lokal, veteriner në AKU, dhe kjërë sistemi që kemi gjetur i dashur Petrit, dhe ti duhet angrije zërin me ko, ti duhet angrije zërin me ko që nuk duhet jetë kjërë shërbim veterinar, dhe ne po bëjmë një reform të sigurisu shimore, dhe të veterinaris që po ju unifikojmë, që ty mos të të ndolli a ju kur. Po pikrish pra. Êshtë të të tuar, ja Të gjitha problemet ne i kemi adresu dhe po i bim kokos. Qitet për Brucellozën, i kemi blerë vetë nga jashtetit. Atere, unë po të them, për qëfar është instituti kërkimit veterinar? Ja po të them unë, sepse i kemi blerë nëhije. Ja po të them unë, kushe ka lënë nëhije? A të ndërtes, të ajo ndërtes, e dhe cila është vëgëmëja, e dhe cila është vëgëmëja që është përgatitur para një mujtë dhe që të ukalojnë kuadrët paketës? Po pëse sa ko A, du po, këtu bi dakord me ty. Si, për qëfar? Këtu jam dakord me ty. Sa ko? Për qëfar? Sa ko jam dakord me ty. Por kur më thua se pëse e kini lënë ashtu, kërkoja të tjerëve se pëse e kanë lënë ashtu. Unë po të tem që vëgëmëja... A i institut nuk bëhet. Unë po të tem që vendimarja që ne kemi pregatitur është kjo. Që më duen mua vendimarjet në letër më. Unë dua prej ushtë. Këtu... Jo, jo, të lukët. Vendimarje që imbani për Të marë shkitet për një smundje ka ishtë të rezikshme, ja ku është zoti ishtë minister, për brucelozon, ti blesh nga jashtetit sepse institutin nuk ka kite, sepse ne kemi gjithë një vendim që të gjitha pare që fiton instituti me analizat që të bënd ty e tjetërit e tjetërit, qindë për qindë duhet i derdin bugjet shtetit. Opse puna jo në shkjo. Puna jotë është puna jotë, është puna ime, është puna ime, Petrit, nuk është puna jotë, ajo është puna ime. Por në bëtë të në qëfar gjeta dhe në qëfar më bëj. Dhe kemi pregatitur vendimarjen që instituti të gjitha të ardhura që i kryon, ti mbaj vetë dhe të filojt autofinansorët dhe të mos ndolli kjo skandal që i thua ti, që s'ka kite, apo edhe skandal e tjera. Edhe sa do presim. A, këtu po të bjeda akord me ty. Me rrit me të bjeda akord me ty. Të lutem Unë do kisha dëshirë ti ishte ministri, sotë. Eshte me shërbim jashtë. Do vinte... Gjithmon janë jashtë. Do vinte... Nuk do kurse... Gjithmon, gjithmon. Jo, ishte vërtet. Gjithmon janë jashtë. Eshte në Turki. Êshtë më e rësishme kjo puna këtu, se sa jo... Kjo ndodhë, në faktë, si përnë ju po në këtë rastë. Petrit, me të eci më shpejt, jam dakord me ty. Jeni me hapin e breshkës. Jeni me hapin e breshkës. Me të eci më shpejt, jam dakord me ty. Por, por, ti thuaj hapur, ti thuaj hapur Petri që nuk i ka identifikuar as njëri si që po identifikojmë në problemet. Madje, madje ne ju a kemi nëzjerë nga syrtari edhe zgjidhe që nuk i keni pasur, ju si biznes. Gjithmon duke qenë bashkë me ju. Edhe zgjidhe e institutit po të them, se ti nuk ditë me ma vanë mu të zgjidhe në institutit, po të them unë se cilë është zgjidhe e institutit. Do të ajatë unë, pre me e pret zgjidhe në institutit, ato jam pun që ju përkasin ju. Petrit. Kjo e ka marrë në qafë të vënd, kjo e ka shkatruar këtë vënd, Petrit, kjo e ka marrë në qafë të vënd, dhe unë nuk e kam pranuar kur të filozofi, dhe unë kam qënë kundra kësaj filozofiet, që ato që janë në zyra të bëjnë zgjidhjet për mu. Unë kam qënë gjithmonë që unë të ajabë zgjidhjen, dhe ajtë të korektoj, të korigjoj dhe të aprodoj. Këtë zgjidhim problemin e tokës nuk po e zgjidhim. Këtë do zgjidhim qështjen e certifikatës mi pronën nuk po e zgjidhim thamë do bëjmë kullimin për mbytemi me një luguj. Nuk jemi për mbytur me një luguj. Thamë do eqim aksisën e natës. Nuk përmbytëm për asme super shi. Asme nuk jasë në bëra. I paguem me qmimin që 
ju nga edhe unë në kotë një brendën. Nga një anari, nga një anari nuk kemë atë të vëshë për traktorin. Do me thëna, a i fshataj, fermerit e thaj që traktorin, ti të më falë një sekundë, fermerit që tha traktorin Lamborghini e paguaj si veturë, Vetur Lamborghini, ju thoni që nuk do ketë, Zotis Nës Ministri, ju thoni që nuk do ketë. Nga një anari nuk ka të vëshë. Pra, a i mund të ablerë traktorin pa të vëshë. A i mund të blej traktorin pa të vëshë. A i mund të blej lopët nga 2.000 euro sa i blej në Gjermani pa të vëshë. Se do t'i blejmë ne në Gjermani, kur këtu ka gjithat o ferma blektorale, qa është kjo teori? Ju mori bleni vetë, ka nëjë kërkes, ka nëjë kërkes, jo, 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 fermeri është i manë kur nuk është budala, nuk mund të bleni fermeri ditë për ditë lo, se fermeri ta i fermë, nga një anari të spakun ma të vëshë, ka që të thashun, unë nuk thashko e bleni në Gjermani, zëtë gura, i bleni ku dush, dhërën në bisedë, do e atyën në bisedë, të këpjesa që unë nuk jam i kategorisë që duhet të bëjë gjithë shka zi, Ministria e Bujësis të skemat e subvencionimit. Ka shumë probleme. Nuk është gjithë shkua të skemat. Edha jo që i tha Petrini, atë duhet të eksportet dhe duhet nuk importet, nuk po të themë që eksportet janë nërë dhe eksportet janë nërë. Të mos kojmë, se biseda fjallën dhe fjallën dhe bevas në kalojmë të skemat e subvencionimit, të cilën e kemi, do të kemi pas pak. Të lute, kam një pyrëtje që është të mësore. Për lëndët e para. Në kohën e amet zogut, E thamë atë, e thamë këtë që të atyru për lëndë e para, që ja të vinë nga Sërbia dhe nga vëndet tjera. Kjo është një nga pjesët më problematiket bujësis shqiptare. Po nuk është e zhidur. Po nuk u regullu raporti importit me eksportin, ne s'kemi bëhas gjënë bujësi. Bashkimi tokave që përmendet vazhdimisht edhe zotit ministr më ndohet. Vendimi i qeveris, më falë, më falë, më falë, prit, prit një sekundë. Vendimi i qeveris për të heq u gjdolloj takset dhe të vëshëhet në bilëndët e para. Qëfar do të thotë? Jo, jo, ma interpretu pak sa, ma interpretu pak sa, që farë do të thotë, nuk është prej ka zgjë mbi për punët e gatshme, është të heqë që gjdo loj takse doganore dhe të vëshëja mbi lëndët e para, edhe mbi mekanikën, për që farë do të thotë? Për të pas një bujësi të zhvilluar në sistemet kapitaliste, të vëshëja, të vëshëja, vetëm e ushqimit, sepse të vëshëja ushqimit kompensohet me shqitjen e provimit, më dojnë. Në Shqipëri, operojn 1.273 shoqëri aksionere, nga të cilat vetëm 8.10, po të shkosh në QKR, janë në bujësi. Dhe sa e kanë kapitalin? 7.000 milion euro. 7.000 milion euro... Jusni, ta thash, përveqa ti ministrit, përveqa ti ministrit... Në një shtet kapitalist... Zotë Jusni, ta thash, përveqa ti ministrit, asë njeri nuk e ka pa bujësin si biznes. Jo, jo. Të gjithë e kanë pa një copa tjetë për një dhënë të sandima për të marrë vota. Dhe mos e prekim, mos e prekim, se po e prekim do në ahumbin vota. Duhet përmirsohet klimat bërët biznes në bujësi që edhe nga jashtë ketë interes për të investu në bujësi shoqërit e më dha aksionere, edhe nga brendat kryonë shoqërit e aksionere. Këto, këto pasaj do bëjnë në kryimin atyre që thonë përdojnë termin kooperativa gjithmonë. Nuk e bashkon do të më shteti tokën Shqipëri. Ajo ka vdek me ligjën 7.500 euro. Nuk ka si vëllëtari. Bashkimi do bëhet me mekanizma ekonomik. Me mekanizma ekonomik. Nuk ka vëllëtari. Mekanizma shqipërit e tjilë. Kush në tarë imponuar nga mekanizma ekonomik. Publicitet dhe rikëtemi me njërë. Publicitet dhe rikëtemi. Rikëtemi në studio. Zotiago. Në fakt në kohën e Amet Zogut, unë kam lezuar një liber të profesor Selenicës, cili të regon që është matrikulimi, inventarizimi, në atë kohë, në thënë sa vjetë më pari bje, Shqipëria ishte kampionën e të një pari. Kemi ne një sistem të tjilë, ose përpike për të ndërtuar një sistem inventarizimi të gjithë gjallë, për e shnjezve që është bërë shumë vonë se të gjithë gjallëm i dhe ne, po, është bërë shumë vonë në Shqipëri dhe e kujloj registrimi. Po, a kemi në një përpjekje për të bërë këtë loj registrimi? Dhe a kemi një inventar të tokës? Dhe nëse kemi tokë, që nuk është në këtë loj pronësie me këtë ndarjen e 7.500, e 5.500, e 5.500, që është vrasë, shaten tatë, ku është këtë tokë? Atere, që edhe unë jam me Zodin Alban, me Zodin Duka, që jo gjithë shka duhet në nëzirë. Përsa i përket matrikullimit të kafshve, realisht është bërë një pun që vlen të lëvdojë. Jo përferë më të uaj. Në përgjithi. 
në përgjithsi. Pa. Por, edhe kuj proces ka vëshqisi të veta, sepse e, është shumë e letë të kontrolosh dhe matrikulosh kafshët e një e, kompleksit lektoral, se sa të bredhësh... Që mos ti nuk dojtë që të matrikulohet e jëtendjerë. Se mos më banë krerë më tepër. Që kërë që për për që për që për që lidhje ka më banë krerë më tepër? Po kërë që është kjo evazioni fiskal? Që e duhet aty e më të përë? Mos ka zotit zonës mjësë e kërë evazioni fiskal? Zotit Rakibi, të një unë do të ndroj që i ka rrikit me petritin. Në qovë se ka një diçka që i është e bërë në mënyrën më të shumëtuar dhe madje madje dhe të thoja se përbën edhe ve për penale, është mos matrikullimi i kafshve. I kafshve. Se gjithë që kemi të interesuar që të të mos arronë, por nuk e kemi të gjitha të matrikulluar bile së fërta. Jo, s'po flasim për fermë. S'po flasim për fermë në kërënde Petrit. Ne flasim për ato baktit e imta, ne flasim për ato baktit e imta, sepse, 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 për qilat baktit e imta, kanë pasjat të inventarizume 1.3 milion kohën e zogut. Atere, sa kemi sot, me këti tua ka bërpunë në pikpamje, 1.3 milion krejë. 1.936 të në inventari. Te ka zhëbër e ja, ka të bërë aplikim për dele të lindur në vitin 2000. E kuptan të i tani, që në regjistrin në atë sistemin paza, ka dele të vitit 2000. Se qa aplikimi bëjnë ata, është pun për ta. Nuk funksionon e i sistem. Dhe sot, Petrit, sot, Petrit, ne kemi një stok në fermat të mobja që kapim rajonin e dursit fushkrujt, të lutem, ferma të bogja. Në qofë se për mua është jash konceptit të lutem. Për mua është jash konceptit tim matrikullimi i të ashtëquajtërëve lop që mbajnë në për familje ose i kullosin në për kanale. Të gjitha këto janë jashtë vëmëndis shërbimit veterinar dhe për tyre pritet rëzik Në qëmë se ju të matrikulluar, kjo është problemi, sepse po tjetë e matrikulluar, të jetë kontrolon, duke qënë e pa matrikulluar, ti nuk e kontrolon do, me gjitha të ajë qushin e sheti dashur, qushin e ti e pin dikush, dhe duke qënë e pa matrikulluar, po të them që është ndoshta dhe vepër, shumë e ronë, po të them dhe njëherë, dhe po të them që që, që, falmi, që se bëne këtë që, me jemi duke bërë një reform, që quët reforma, e nisëm si reforma veterinaris, për po merë një përmas shumë të gjërë, që e të reforma e sigurisu shimore, dhe koncepti kësaj reformet është që gjdo shërbim në të cilin shteti ka dështuar për të bërë në 25 vjetë, ka delegojmë në një loj partneritetit publik-privat, që të bëjmë dikush tjetër. Dhe në rrasim konkret, dhe ne duham të javim e koncesion. Orë, gjitha qeverit që kanë të smura nga koncesionet? Ma e disa koncesione janë dhënë Shqipëri. Ma që e zhjidhjën ti, Petri? Ma jepë zhjidhjën ti? Ja, me mira veterinerë, agronom, zoteknik, të pa pun. Po, shumë jepë. Jam të pa pun. Po atyre pra doja japim ne për të bërë. Si kur i gjithë kërëven të jepim me koncesione, më dojshë dhe e që ke qërë. Atyre më dojshë dhe e që ke qërë. Po, jo, jo, po, pra bëjmë i koncesioneve. Po të jepim të kërëntani, që a thua ti? Sa koncesion që pa investuar të fitojnë. Si që janë shumë koncesione që i dini dhe ju, që janë dhe në Shqipri. A ta tem konceptin që mos i humbasim kohë dhe yullit të dojnë në gjëra tjera se ka gjëra më të mira? Në që se të përdojnë me lopët, koncepti është kërë që të kryojnë bus kanalit, që të kryojnë 120 klinika private, veterinariet, ku se cila prej tyre të ketë nga 2-3 veterinerë, mundësisht marja dhe studentat e rinjë, dhe se cila të ketë një rajon të caktuar geografik Matrikullimi kushton një mi lek, certifikimi dhe një e certifikatës kushton dy mi lek, vaksinimi një mi lek, ose pes vaksinat, pes mi lek, e tjerë me rral, dhe të thuet të gjitha këto shërbime të cilat janë të detyru e shme për të kryer, për të shërbyer, që i shteti 25 vjetë nuk i ka bërë, dojë themi, ja ku i ke, bëj, do paguhesh, do paguhesh privatisht për të bërë këtë pun, dhe unë do të të kontroloj si shtetë, e ke bërë apo se ke bërë shërbimin, sepse shteti ka të reguar që nuk din të bëjë, pra kjo është forma e koncesionit, kjo është forma e partneritetit, dhe do jetë pikrish këto veterinerë që i thua ti që janë pa pun, por nuk do të akryojnë të pun si të punësuar, sepse poja kërkova të akryoj si të punësuar, i thot nuk kam makin, nuk kam naft, kur të shkoj atje du djeta, du këtë, e cila në fund fare, në që në të njëjtin shteg ekonomik, në të njëjtin kosto zhvillimin intensiv apo ekstensiv. 
e para. E dyta, që duhet t'ju them. Dejta një e mi ekstensiv. Dejta që është ekstensiv. Edhe me këto, e vërdetuar. Qëfar thot Zotit Zusi. Jo, është e vërdetuar. Jo, jo. Po ju keni një vite një në mosë. Një zetë e ca vjetë, a është e vërdetuar që toka e ndarë në nga stra një dy nymshe, e gjithë Shqipria është një shërbim ekstensiv. A i dini që produktet të blektorare Më falë, më falë një sekund E dini që politik Një sekund, një sekund Kjo është e vëtetuar Yuri, ja, ja, po ta japun vërdetimin, po ta japun shifra Të bësh një politik që të nëzisë është qëndrat e grumbullimit Gjë e cila ka nëzitur brënda një vitit Kush është burimi në të sparë që nda vetë grumbullimit? Një sekund e burimi dhe të sparë E cila ka nëzitur E cila ka nëzitur brënda një vitit Ndërtimin e 130 hektar serave që është forma më intensive e prodhimit në bujësi, nuk më duket se jemi pa orientuar drejt intensivitetit. Dhe Petrit, nëse ne do flasim, do më lësh një avë ko, do të cilë dhe shifra dhe qumështit, do të cilë dhe shifra dhe qumështit, dhe do e shove që sa është të dure dhe prodhimi i qumështit. Në qofë se do vazhdojmë, gjithmon, me teorin e letrës, Ne nuk do hecim për para. Ne po hecim me teorinë të bërë. Zotë zënës ministrë, të lutë. Sepse nga një anari, nga një anari, ke shumë taksat hequra. Zotë zënës ministrë, të lutë. Duke se së shletë. Shiko, nëse ne do të shikojmë të gjithë këtë problem, duke fokusuar, fermën e Zotit Ago. Jo, mos e merë sistem e referimi, fabrikën dhe fermën e Zotit Duga. Zotit që ishën dokumentar, kanë ferma në gjajit gjitë dhe. Këto janë eksper Ferma e Zotit Duka nuk është një muze që të veshtë të shikosh në qytetën e Durësit. Ajo është një. është vështirë të gjeshtë një tjetër. Do të uthosh shumë gjatë për të gjetër një përstitit e tjetër. Dhe është si një muze. është me prodhimet lartë atë gjithë e cilësis lartë atë gjithë. Po është një muze. Po flasim për gjithë Shqiprin. Dhe duhet jemi të kjarë, do të përshikusin, se kjo është një vend me një bujësi ekstensive të copzuar Më shumë se shdo vënd, ndo shtë atë afrikan. Më majtë një poshtë... Kjo është një vënd me bujësi primitive, jo me bujësi ekstensive, është një vënd me bujësi primitive, se në një vënd ku 90% e prodhimit bujësor asë nuk deklarohet, asë nuk kalon fare në për tre gje formale, është primitivizm. Që është ja është se ne që i po e drejtojmë, a jemi të qartë se ku po e qojmë, apo jo, kjo është që është ja. Dhe kjo është e para, pra ne a e kemi vizionin, asë e kemi vizionin. Dhe une demonstrova që e kemi vizionin. Që është ja dytë, po ka që rëndësishme, në mos më e rëndësishme, është shpejtësia me cilën po bëjnë reformat. Këtu ndalojmë, këtu nuk e kam zërin ka që të forësa që e kisha të kipare. Ta shojmë, ta shojmë. Produktet bujësore shqiptare, zotit duka, janë përjeshtuara nga eksportin bashkimin e Europian. Bujësore s'kemi, që atë shështë? Bujësore s'kemi, që atë shështë? Në shëtë dhe në qojnë shpesh e... Molot? Jo, produkte sërë. Bulgari që në... Do Bulgari, nuk kene në bashkim në Europian. E se, ju po thoshit për blektorale. Për gjithësisht blektorale. Shumë, shumë të vështira për të shkujash, për të se dihet që ka disa ligje, edhe ligje kërësora të jërështë, dhe me thënë, sigurit u shimurën dhe në brojtë e konsumatorit. Në të vishë në Shqipëri është bërë pun për të afru me distracionin e BES, nuk po e ndaj me qeveri, për gjithmonë është bërë kjo, bile nërmjet tjeve është kryuar dhe një autoritet i ushimit, që dhe autoritet i komtar i ushimit, që ka përvesht tjetë një nga të tjetë kërësora dhe për afrimi me distracionin e BES, që dhe kontrodhin daj produkteve blektorale dhe bujësore. Mirë po, ne dhe të ashme eksportojmë botë vëtëm vesë, të kadorisë dytë, që do të thotë vesë industriale, kjo është bërë vitin 2004, për të eksportura një malë blektoral, pra një produkt blektoral, në BE duhet marë leja nga zyrat e BE-s në Bruxelles. Vinë bëjnë disa monitorimë ma disa kontrode, për pikën e parë, si shta shunë për afrimin dhe situacionin, që dhe për kushtet higienosanitare të prodhimit të styre produkte. Pra, jashtë standardeve. Ne i kemi jashtë standardeve të kërkuar në BE. Nuk mund të flitet që të shkojnë... Dhe të fundit në Europë. Nuk mund të flitet që të shkojnë... Të fundit në Europë. Të shkojnë njështë. Zotë zënës minister. Atëherë. 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 I therë unë rrug, që kojë të shqitet për shumë një vënd BES, sepse mungojnë thertoret e standardeve të BES. Pastaj, 
Vërvesht tjerave, mirë këto që janë problematikat cilët duhen kodë, zhjithë dhe duhen shpenzime. Jam korshen që gjitha këta duhen para të shpenzuar, pra duhen subvencionin nga shtetit. Po ajo që ne kemi ndore dhe nuk e bëjmë. Pra dhe njës, sa herë që marim qeverit, militant që s'kan asë t'idhoj lidhe me këtë dhe profesioni. Fakti e dhe që drejtori e akus, sot, unë e kam thënë shpesh atë e më prapë, s'kam mas gjë personale me të, nëse partija socialiste dhe kësha bërë prefekt ministrës, vëndës ministrë mund të bëndë, por një njëri që cilë ka vëru oficer komësorije. Asë që pa ishë vërë dhe me një diplom ke Universitetet Vitrina për jurisprudencë, është drejtori autoritet kontratë u shimit, kjo që në fjidhim jep një mesaj negativ. Pas të edhe më marë që të poshtë ka shpesh raste, unë jam të fakte. Kjo kontrolon u shimin, e? Po, kjo pra kjo është kërësori. Kjo është drejtori kërësori. Ka raste që ka dhe njës jenë me shkodhë policia edhe bënë kontojnë u shimive. Adhe e së mund të pendëndëm, ne? Nese pranojmë u shime të tonë që kënë Evropë. Në me gjemi në NATO. Një, 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 Do dhe me kjo e fundit, falë tjeti, kjo e fundit me vezet, që ju e thatë, edha e pashë dhe në emisionin tuj, që këtu vinë vez nga importi, sëpse kryohet për një moment një tërek një vakum, një vakum, mirë po vez nga importi me afat skadenë se po thëshet të mbaruar rrëth tre muj, një kohë që dihet me regulore, e kanë këta në ministri regulore, që veza konsiderohet e konsumushme, kur ajo shpërndat brënda 28 ditëve, bire 8 ditë mund të bat dhomër figurifike të bënda kompleksit ku prodhot, dhe njësit e një dit të konsumohet. Tre muaj është godja shumë. Kjo është një fakt që ju e keni dhënë dhe në televizion, nuk ka nëvoj të javim dokumenta, më shumë më ka në këtu edhe letra. Zotë i Kura. Ne, për sigurin në shimore, do e thoje që jemi aktualisht, po them për gjitha i se katër vitet, po po them aktualisht për probleme që po dalin her pas herë në media, jemi në emergjensë kontarë për sigurin në shimore. Indianët thonë që Në qofë se u shehesh mirë, i latëshet nuk të hynë punë. Ne, në rrugë të Shqipëris, shqitet bëllmeti pas një loj shqetsimi. Peshku shqitet në rrugë, perimet shqitet në rrugë. Përveç pjesës që Zotë Jago është ekspert më i mirë për pjesën e veterinaris, unë po flasë për këtë, në Ministrinë e Bujësisë sot nuk eksiston një sektor për mbrojtjen e bimve. Ka që ndë nuk është më. Unë nuk e dipë se është heqë kjo po që është pika kyqe për kontrolin e pesticideve të të që hidhën në perime, në betjeve bimore. Pra në sot nuk dim, kemi një fermer shumë të pa informuar, sepse shërbimet e ekstensionit nuk funksionojnë fare. Dhe jënë mbush me njërës militant politik të pa aftë për të bë punën e tyre. Qoftë ake uja, qoftë shërbimet e këshillimore në përrethe. Në falin se konzot e ago. Dhe, fermeri shqiptar shkon blenë mënyrë informale, prodhonë në mënyrë informale i pa kontrolu në fare në asë një gjë dhe del shetë në trek. Kjo sot për konsumatorin është një alarm shumë i madhë. Po ne kemi edhe, si që kemi një shatar halegji, prodhus halegji, kemi edhe një form biznesi hileqare dhe kemi një konsumator shumë të paditur. Sepse të konsumosh sot në Shqipëri është rezik shmëri shumë e madhë. Dhe për këtë pjesë duhet vënë theksi kjo është zi. Ka qënë dhe është zi, ka qënë ka 25 vjetë që është zi kjo pjesë dhe shku është, sot për sot kështu është. Në tëre, unë do të thoja që vetë emri autoriteti komëtar i sigurisë u shimara, për mua është te për i rëndësishë. Êshtë emër ushtarak, duket kështë. Jo, nuk është emër ushtarak, është emër godja civil, por varet, si pesh, unë do të thoja varet, që farë rëndësie i jepet këti institucione. Me qënëse ne kemi... Me qënëse ne kemi lidhje puna, ta di i gjithë opinione, që një institucion ka që i rëndësishëm që lidhet me jetën e qytetarve shqiptare, ne kërkojmë, ti takojmë dhe janë në disa zyra si biruca. Nuk gjendën. Janë që nga zyrat që përfajsojnë autoritetin komtar të ushimit, kuptohet se qarvlere, qarvlerësimi, ka shteti për këtë sektor. Në qofë se jam i pasakt, Zoti Alban mund të nga thot që e pare e nga zyrat, e dyta është laboratoret që ka kë institucion.
të kërkosh të bësh analizën e qumshit, direkt të thonë nuk kemi reagent për të bërë analizën. Zosë nësërisë, ndoshta ju do thoni që nuk është të mamë këshu, ndoshta nuk është të mamë këshu, po të ymi një moment që është këshu, të lutem, të lutem le të thotë. Jo, besoj se të ymi një moment që është i rëndësishëm. Ky sektor ka një bugjet mikroskopik. A GBR është emri i agjensisi zhvillimit bujësësër rural, këto emrat në kodë e reja a GBR i që të pë dakord. Tani, që është kjo, cili është funksioni, saj dhe që është kjo institucion? Po, zë mësë ministri më mirë, ta spjegoj që është dhe pas taj titi të dhe të tjertë. Antje, Rëbili, dhe dua gjithë mirë kuptimin tënë vetëm një minut, në qenë se u folë nga të tre para folësit, për që është edhe sigurisë u shimore, shumë shkurt diqka dhe pas taj po kalojmë dhe të kajo që është. Absolutisht, nuk i heqë asë një presje shqetsimit që fillojnë nga zotit duka, me therit në rrug, shqetsimit që tha hysni u me shqipit atje, emergjensë komptare. Unë e kave dhe ke njërzit, dhe ke njërzit që këni vëmë punë, ku e të këni punë dhe? Pa shu, zinëgjirë është të e. Angron, nuk vend diskutim që njërzit kanë rolin e tyre, kanë rolin e tyre, por problemi, problemi, problemi më i madhë, problemi më i madhë është të eksistemet dhe pas taj vjen roli individit. Jo, e është roli individit. Unë të mësë janë sistemet. Nuk e di, por nëse mua më të sakton për shëmbu, ta një, në këtë moment të shkoj të bëjt djathin, a i do dalë ujë. Yli, unë një ofë njërës, unë një ofë njërës të cilët nuk janë profesionistë të këti sektorit, por janë i sigurt, janë i sigurt, janë i sigurt, jo vedim të këti sektorit, por të cilët do sektor, dhe ne kemi raste plot, së shvëndi për të thënë, që njërës të vendosur, janë të në gjëndje që të bëjnë edhe diqka që s'ka lidhje drejt për drejt me profesionin të njërës. Por, që është ja është që thejnë nuk e më sistemi? Zotë zënë 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 shumë në fakt. E di që ka zënë në shumë të gënë shumë të gënë shumë. Në një nga emisionit të arsme, ne do të nëmërojmë një kategori të tyre që janë institucione shumë të rëndësishme dhe janë shumë. Dhe dhe një institucione kulturore vinë njërës të cilët janë nga me background e shumë qëdishme, jo këmësorë, oficerë këmësorë, po po thuj se këto nivele. Nuk ka marë përsi për të bëjmë brojtjen apo apologia e individet. Janë emra konkret. Janë emra konkret. Se cimin që ka mund është... Një fjalli i vetë, më falli. Më vje një së mëset ashtë nga njës të këti zanatim, thot, është në progres raport të 2014 që duhet dëjtu së teknisien. E keni përsektu... E keni të nga Evropa. Mere një atë të Evropës, mere një pikat të e. Që u zëvëncua ishte ish debutet, i këmën të vëllor, agronom rrët një atë 20 vjetë, një nga ekspertët më të mirë, u zëvëncohat me njëri tjilë. Që kam si gjo personale me të, e kam si gjërisht, kjo po ndodhë dhe vëndet tjera. Shiko, koha në disposion të e, duke se shume gjatë, duhet të kalojmë, zonë duke, keni shumë drejtë. Premtoj shumë të drejtë tjilë, të Pra, nuk është qështë një individit, nuk është qështë një më jo, edhe në kojën e zotit Juka, absolutisht nuk i heqë asë gjënë dhe gjitha të vjera që i thatë, për është e shumë të tepër në rrugë se sa theret sot. Pra, nuk është qështë një individit, nuk është qështë një sistemi. Edhe diska të gjithë që së të kërkoj për gjithë, së du të gjithë debatit. Kollu për qëpimit e references. Mora një informacion që qëpimi i misin Sërbije Ja, po ta ja, po ta një, po ta një, nuk du për një, po ta një, gjithë kjo rëndon, gjitha kjo reflekton ke qëmi në diskutim, dhe reflekton në qëmi në produktit. Basën një muam që të reflektojnë për të ndryshuar qëmi në diskutim. Kalem një moment që më duket shumë interesant. Agencia e Zhvidimit Bujësot dhe Rural, AZBR, e kryuar në vitë në 2008, në background i historiku i saj, cili shë funksioni saj? Shkurt, kemi shumë pako në disposicion. Ma të këtë duhet mua apo të titit? Në fakt duhet t'japë një prigje e minister? Jo, se e dhaj, e dhaj, prigje, një vërnet, e foli për atë për atë. Jo, jo, s'ka problem. Ju folet. Atere, shmërëndim keni dhe janë t'ito interesat tuaja me këtë formacion. Interesat e të gjdo njëri ju që me bujësi, blektori dhe agroindustri janë të lidhura me këtë institucion. Konkretisht? Konkretisht. A zhëbëroja ka dy loj projekte. Projektin e... Kjo për shikusin agjensia e pagesave kjo e. Agjensia e zhvillimi... Se ju mund të ajsojnë dhe agjensi të pagesave, po agjensia e pagesave. 
Dhe gjithë shumë, shumë vende e kjo e në qërë. A që bëroja, ka dy loje projektash. Projektet e subvencionit për litra qumëshi dhe projektet e mdha për linja prodhimi, ose më mirë të them, për një zhvillim ekonomik intensiv. Një kosisht, përveç këti, është edhe projekti i part lajk. I cili... Jo, dakord, për të mos i thënë këto letë të themi gjira konkrete. Qeveria e re, premtoj modernizimin e ashëbërës, dhe ka një formular që mos nga panariti dhe cani, në Ministri i Bushqis dhe Finansave, që përsaktonë si kriteret dhe avantajet për të përfituar në antë këti formulari. Dhe në fakt, kemi që fermeri duhet të thuet aty, duhet të më thënë ka prioritet kërë është i seksit femër në në moshën 25 vjeqë. Që kuptim ka kjo se... Të ludem, të ludem, të ludem e qënë se unë e kam djebur, këtë proces e kam djebur. Kjo është kërkes e ardhur nga institucionet, unë duhet të gjenjë femër të është. Kjo është uzimi i turpit. Kjo është kërkes e ardhur drejt për drejt nga institucionet nërkomtare, për mes ministrisë së punës dhe qështjeve sociale, mund të kemi këtë dokument që e ka kërkuar të uaj? Zotë Jelban, Zotë Jelban, në qëpë se ka skandal të lutëm, në qëpë se ka skandal të lutëm, në qëpë se ka skandal të lutëm, sepse ti nuk do të shpjegosh, do të shpjegosh, po ju më jo, qa do me thënë barazi gjinore, Zotë Jelban, o Petrit, qëfar do me thënë barazi gjinore, nuk e shpjegoj, a e dini ju uzimin, uzimi është uzimi i turpi, qëfar nuk e më gjenje për ta shpjegu në rasin më të mirë heshti, nuk e mbrojt, uzimi, atere, kriteri, kjo është për të kryuar barazi gjinore, për të nëzitur femrat, për të marrë me biznes, për të qënë partner edhe ato në biznes, për të qënë partnerën në familje, për të dhënë më shumë fuqi. Kjo është mas me karakter të pastër gjinorë. Ju thoni që kemi një kërkes nga... Kjo është pastër në fasë e një strategi. Kjo është sa jesë në fasë. Në ditët që vijim, që vijojnë, unë do të kërkoj këtë dokument. Në ruaje, ruaje, ruaje për herë, për debatin e rralës. Jo, 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 të lutëm. Jo pra regjia vazhdonë. Zoti Rakipi. Vazhdonë. Zoti Rakipi. Problemi është kërë. Pra, masi bujqit, vlektorët dhe agroindustrialistët kanë aplikuar, këta kanë zirë udhëzimin të pakëtën për pjesën e parë, se duhet jemë korrekt, për subvencionin për litra qumëshin. E kanë zirë udhëzimin në basë aplikimit, që do të thotë, ka filuar ndeshja dhe regullat janë bërë më pasë. Janë pasë ndeshjes. Dhe, udhëzimi ka dalë në basë aplikimit. Kemi aplikuar, Pasaj ka dalë një uzim i Ministrit Finansave dhe i Ministrit Bujësis në vitin e thonë, të lutëm, të lutëm, të lutëm, në vitin 2012-2013, nuk jeni që një një qeveri, kjo institucion është denonsor edhe nga kontroli dhe atistetit për shkelje të renda me 100 milion lek. Realisht. Do me thënë, Për një ndërhyrje për pjesën e... Në letër, në letër, jo, jo, e di se shpu, me qënë 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 se shpu, Jo, të lutëm, duha të ashtë këgoj. Ju kemi qënë për gjithë drejtë, po jeni në konflikt interesi në këtë moment. Jo, nuk jam në konflikt të lutëm, e di se jam konflikt interesi. Po, ma thoj. Sepse, në qofë se ferma që unë disponoj, do mbetet për 1.8 milion lek të reja, bisnesi im kam baruar. Qëllimi i shtetit është formalizimi ekonomis, që do të thotë në uzim një person i cili nuk ka dërzuar qumshin me të vëshë pran fabrikës përpunimit, automatikisht është i skualifikuar. Po që ndodhë? Do t'ja i formalizuar, atëherë ty s'du t'ja japim në. Atëherë. Do t'ja japim atyre që s'janë formal. Si t'ja japim atyre që s'janë formal. A i s'ka dërë, nuk mund të lutëm. Zotë Gura, atëherë. Ti thuash, më duke se e gjove në dokumentarë, ti thuash blektorit që... Zotë Gura, atë lutëm. Një sekund. Bëjmë një ndërhyrë për pjesën e që pole dhe Zotë Gura, për dokumentarin, që është një nga kërkesat që përket Kjo, unë nuk duhet për përgjënjën shë e Zotrin e Zotrin e Zotrin e Zotrin e Zotrin, unë e kam një shkres, hajde me rrë, hajde le të zëjë, por po them që është jenë në nësi pafësi e gjithë stafit a zhëbërës, sepse ka bëjnë një përkëtim, copy-paste të i partë lajgut. Uzime që janë nga i partë lajgut, kanë ardhë dhe janë implementu në skemat komptare. 
Gjëja e parë që unë kam zgjidur, ditën e dytë, ditën e dytë të mandatit ti, kam shliruar fondet e i partë lajku. Mua nuk vetë, se kishin një vitë, nuk vetë e femra në këtë punë, se kishin një vitë, për qa kishin një vitë, nuk i ka lënë njëri pa i dhenë fondet, morilë, nuk i ka lënë, nuk i ka lënë njëri pa i dhenë fondet, nuk është problemi, 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 nuk është Në qovë se nuk janë parashitur femra ka vazhduar Petriti me meshku i pastaj. Atere, kemi vazhduar me meshku. Në qovë se ka qëndë një femra, atere është prioritarizuar ajo. Nuk e bëj fajtor drejtorin e bujësis që arhu durës, por më tha. Gjenjë femër, tha. Petrit, ti je kvalifikuar i treti. Dhe doli ndo një femër për para? Jo. Më tha, personi që ka fituar, ishte 5 vjeqë me i vogullë se ty. Pas ka dhe kriteri që për... Të luta, moshe. Dhe, kriteri me i turpësë... Dhe kjo është kriteri që vjenë nga Ministrija e Punës Sociale, sepse duam, sepse duam... Nga Bashkimi Europian vjenë, apo nga Ministrija? Kjo është që është që hajde të fusë, të bëjmë administikon duta, të nësërë në gjohë të pjesë. Nuk them se është duke të zotë i gura ka një urit të mjaftush me arë, duke sigur ju kini konflikt. Zotë i agu letat. Unë kam qënë nga ekspertët e trajnum për projektet e i partë lajkut. Zotë i gura. Dhe e di që kjo pjesa është përkëthim që nuk duhet bërë në atë mënë. Copy paste përkëthim. Sepse, Bashkimi Europian ka dhënë një fond për Shqiprin për vendet që aderojnë për të bërë para marje statusit, ka qënë kjo i partë lajku dhe akoma s'kam barua dhe sot, dhe është një nga dështimet më të më dhaja nga të fondeve që vinë nga bashkëmi më pranë. Nuk i kemi për thithë, dhe sot. Sa keni për thithë? I dështuar pa filluar. Zirë një nësajte, keni për thithë vëtëm traktor. Nuk është faj... Traktor dhe makinan bjelëse. Të luta, 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 të Nuk dokumentin tuaj që i partë lajku i partë lajku si puna jonë. Dhe Ministria Bujësisë e Macedonisë, kur merë projektin, negocion me Bashkimi Europian, edhe i thotë, dhe qëfar ta Macedonë se që e ka menagjuar atje, në bashkiri e vetë para, këtë projekte, këtë standart të plotsoj, këtë se plotsoj. Këtu të këne, vjenë për këthehet si që vjenë nga standarti i Bashkimi Europian nga Gjermania, ndërko që ne edhim që ekonomia biznesi bujësor ës A i thot që nuk përfitojnë të skele e ndërtimi. Se lutem se unë jam të drejtojnë të njëzër dhe duke sigur, duke sigur unë juha hapë kondë të tjerë. Ne kemi dukuar transparencë nga të bëroja dhe i partajnë. Për mësë, i partajnë, për të marrë një fond, për përfitë i fond, një budget për 12 milion eurosh për të financuar projektet shqiptare. Ka 4 vjetë dhe ka dështuar, ka dështuar, po ja u them, sepse është institucion i korruptuar. I korruptuar. Le tjetë i bashkimit e rapjan. Të pa ekspozuar. Me të ras, 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 me të ras. Vetëm sa ka gërvishtur. Të pa ekspozuar e të për ditën e sot, me vetëm sa ka gërvishtur një pjesës të vogël të bujësisë resursit më të rëndësishëm të ekonomisë tonë. Në emisionet e arsh me sigurisht që ne do të kemi në fokus. Ju falenderoj, falenderoj dhe pjesë marsit për pjesë marja. Dhe miru papshin me emisionin e arsh. program mundësohet nga Sigma Inter Albanian Vienna Insurance Group.
të shohim për te i pasigurisë ekonomike dhe rezicjeve me të cilat përbale me qdo ditë.